بسم الله الرحمن الرحيم جل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد امام الله يا سهودرك يا اعتقاد الامام الشافعي انر امام حكاري اور خلال اريوب செய்யப்பட்ட امام شافعي உடைய عقيدهவுக்கு விளக்க நூலான பதருல் மசாஈ என்ற இமாம் அதாவது ஷேக் அப்துல் அசீஸ் அர் ராஜி அவர்களுடைய நூலை நாங்கள் பார்த்து வருகிறோம் இதில் நாங்கள் கடந்த வாரம் இமாம் ஷாஃபியுடைய அந்த வசியத்து பற்றிய ஒரு தொடரில் கடைசியாக இறைவனை மறுமையில் பார்த்தல் இறைவனுடைய பேச்சை கேட்டல் அல்லாஹு தாலா அரிசின் மீது இருக்கிறான் என்ற அந்த செய்தி கதிரில் க அதாவது ஹயிரும் ஷர்ரும் கதிரில் உள்ளவைகள் தான் என்கின்ற அந்த செய்தி வரைக்கும் நாம் என்ன செய்தோம் கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தோம் மொத்தமாக இமாம் ஷாஃபியுடைய அதாவது வசியத்திலே நாங்கள் ஆரம்பித்ததிலிருந்து அதாவது ஈமானுடைய அடிப்படைகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஈமானுடைய அடிப்படைகள் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் அதுக்கு பின்னால் எனது தொழுகை எனது வணக்கம் எனது அதாவது அறுத்து பழி எடுதல் எனது வாழ்க்கை எனது மரணம் எல்லாமே அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு தான் அவனுக்கு இணை இல்லை அதனை கொண்டே நான் ஏவப்பட்டேன் அல்லாஹு தாலா கபரிலே உள்ளவர்களை எழுப்புவான் சொர்க்கம் என்பது உண்மையானது நரகம் என்பது உண்மையானது கபர் வேதனை உண்மையானது ஹிசாப் அல்லாஹு தாலா மறுமையில் எல்லோரையும் விசாரிப்பான் மீசான் என்பது உண்மையானது அதே போல் வசரா துஹக்கும் அதாவது நரகத்துக்கு மேல் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாதை என்பது உண்மையானது அல்லாஹு தாலா தனது ஒவ்வொரு அடியார்களுக்கும் அவர்களது அமல்களை கொண்டு என்ன செய்கிறான் கூலி அதிலே தான் நான் மரணிக்கிறேன் அதில் தான் வாழ்கிறேன் அதிலே தான் மரணிப்பேன் இன்ஷால் அதிலே தான் நான் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவேன் அதே போன்று ஈமான் என்பது சொல் செயல் அதே போன்று உள்ளத்தால் அறிந்து கொள்ளல் அது அதிகரிக்கும் குறையும் ஈமான் என்பது உள்ளத்தால் அறிந்து கொள்ளல் சொல்லும் செயலும் குறையும் கூடும் என்ற பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் அதே போன்று அதில் கொஞ்சம் விரிவாகவே நம்ம என்ன செய்தோம் சில விஷயங்களை பார்த்தோம் அது போல அல்லாஹுடைய அதாவது குரான் என்பது அல்லாஹுடைய பேச்சு அது படைக்கப்பட்டது அல்ல அல்லாஹு தாலா மறுமை நாளில் அனைவராலும் பா மறுமை நாளில் அல்லாஹு தாலா பார்க்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறான் மோமின்கள் அல்லாஹு தாலாவை வெளிப்படையாக என்ன செய்வார்கள் அல்லாஹு தாலை புறக்கண்ணால் பார்ப்பார்கள் அவனது வார்த்தைகளை கேட்பார்கள் அவன் அரசின் மீது இருக்கிறான் கதிர் கதிரிலே ஹைரும் உண்டு எல்லா ஷர்ரும் ஹைரும் கதிரிலிருந்தே என்ன செய்கிறது ஏற்படுகிறது அல்லாஹு தாலா நாடி தீர்ப்பளித்து நிர்ணயித்தையை தவிர இந்த உலகத்தில் வேற எதுவும் நடக்காது இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கு பின்னால் இன்னும் பல பகுதி என்ன செய்யுது அதாவது ஒவ்வொரு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக ஒவ்வொரு இஸ்னாத்தில் வாரதையும் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக தொண்டு தான் என்ன செய்வார் கொண்டு வருவார் இவர் உடைக்காம ஒரு இஸ்னாத்தில் வந்து முழு செய்தியும் ஒரு இடத்துல மறுபடியும் இன்னொரு இஸ்னாத்தால் வரக்கூடிய முழு செய்தி இன்னொரு இடத்துல இப்படி கொண்டு வருவார் சில வேலை இதில் வந்து அதில் என்ன செய்யும் ரிப்பீட் ஆகும் வருமென்று சொல்லிக்கிறேன் எனவே அந்தந்த விஷயங்கள் அந்தந்த தலைப்புகளை நம்ம எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்போ சென்ற வாரம் நம்ம பார்த்த இந்த விஷயத்தில் இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த ஷரஹிலே உள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் நான் அவதானத்தை விடுபட்டிருக்குது அதில் பிரயோஜனமான சில அதாவது செய்திகளும் உண்டு அதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அல்லாஹு ரபுல்லா ஆலமீனை மறுமையில் பார் பார்ப்பார் நாங்கள் பார்க்கிறதுன்றது எங்களது கொள்கை இதில் வந்து மூத்த சிலாக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அறிந்து கொள்வார்களே தவிர பார்க்கலாம் மாட்டாங்க அண்டு அதே போல் அஷரியாக்கள் சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் அவர்களை உள்ளத்தால் என்ன செய்வாங்க அல்லாஹு தாலாவை பார்ப்பார்கள் என்று அஷரியாக்கள் சொல்கிறாங்க மூத்த சிலாக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க வெறுமனே அறிவு உள்ளத்தில் அறிவு மட்டும்தான் இறைவன் இறைவனை பற்றி முழுமையான ஒரு ஞானம் அந்த இடத்துல தோன்றும் என்ற அமைப்பில் சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்லாஹு தாலாவை பார்ப்பார்கள் உள்ளத்தால் பார்ப்பார்கள் அதனால தான் நம்ம புறக்கண்ணால் பார்ப்போம்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு மசாயிலாக இவர் என்ன போட்டிருக்கார் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா நம்ம எங்கே பார்ப்போம் மறுமை நாளில் அப்படி ஒரு அழகான ஒரு இது போட்டு ஹல்ல யுரல்லாஹு ஃபில் மஹ்ஷர் மஹ்ஷரில் பார்ப்போமா மஹ்ஷர் என்ன விசாரி விசாரணை நடக்கப்படுகின்ற நாள் எழுப்பப்பட்டு விசாரணை நடக்கப்படுகின்ற நாள் அந்த இடத்துல பார்ப்போமா விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போனால் பார்ப்போமா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அதாவது இஜ்மா உல் முஸ்லிமி முஸ்லீம் முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய ஏகோபித்த முடிவை நம்ம என்ன செய்ய அலுசுன்னா அவள் ஜமாத்துடைய ஏகோபித்த முடிவை என்ன பார்க்குறோம் என்றால் மும்மீன்கள் விசாரணை நேரத்திலும் பார்ப்பார்கள் 
விசாரணை முடிந்த பின்னால் சொர்க்கத்திலையும் வச்சு என்ன செய்வாங்க மூமின்கள் பார்ப்பார்கள் விசாரணை நேரத்திலையும் பார்ப்பார்கள் விசாரணை முடிந்த பின்னால் சொர்க்கத்திலும் என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் அல்லா உத்தால அவர்களை விட்டு என்றைக்கும் என்ன செய்ய மாட்டான் அதுக்கு பின்னாலே மறைய மாட்டான் ஆனால் கருத்து முறைவாடு எதில் வருது என்று சொன்னால் விசாரணை நேரத்தில் காஃபிர்கள் மூமின்கள் எல்லோரும் பார்ப்பார்களா மூமின்கள் பார்ப்பார்கள் ஓகே அவர்களோடு சேர்ந்து காஃபிர்கள் நயவஞ்சகர்கள் முனாஃபிகர்கள் மூமின்கள் பட்டியல் இருப்பாங்களே அவர்களும் என்ன செய்வார்களா அல்லாவை பார்ப்பார்கள் அல்லது பார்க்காம விசாரணை நடக்குமா பார்க்காம விசாரணை நடந்தா அது இன்னொரு அதாபு அது இன்னொரு தண்டனை பார்க்காம விசாரணை நடக்குமா மூமின்களுக்கு பார்த்து விசாரணை நடக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பார்த்து தான் நடக்குமா பார்க்காம நடக்குமா இது ஒரு பல சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாரையும் அந்த விசாரணை நேரத்தில் எல்லாரும் அல்லாவை என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் அதுக்கு பின்னால் என்ன செஞ்சிருவோம் அல்லாஹு தாலா காஃபிர்களை விட்டு அல்லாஹு தாலா அதாவது அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா தென்பட மாட்டான் மூமின்களுக்கு மட்டும்தான் அல்லா என்ன செய்வான் அதுக்கு பின்னால் தென்படுவான்றான் இது ஒரு கருத்து மஹசரில் எல்லோரும் பார்ப்பார்கள் என்றது அதுக்கு பின்னால் மூமின்களை விட்டு அல்லா மறைஞ்சிருவான்றது இரண்டாவது மூமின்கள் மட்டும்தான் மஹசரில் என்ன செய்வாங்க பார்ப்பாங்க வேற யாருமே பார்க்க மாட்டாங்கன்னு கருத்து மூன்றாவது மூமின்களும் முனாஃபிக்களும் பார்ப்பாங்க காஃபிர்கள் அல்ல மூமின்களும் மூமின்களாக இந்த உலகத்தில் கருதப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்களே ஆனா அவங்க நயவஞ்சகர்கள் உண்மையிலே நயவஞ்சகர்கள் அவர்களும் என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் பின்னர் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் அவர்களை விட்டு அதாவது அதாவது மறை அல்லாஹு தாலா அவர்களை விட்டு என்ன செஞ்சிருவான் ஒதுங்கிடுவான் மூமின்கள் மட்டும் அவரை தொடர்ந்து என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் என்றான் இவர் எதை இதுல தர்ஜேஹ் பண்றாரு சரியான நிலைப்பாடு பண்றாருன்னு ஒரு ஹதீத வச்சு முனாபிகள் மூமின்கள் இவர்கள் எல்லோரும் அல்லாவை விசாரணை இடத்துல என்ன செய்வார்கள் அல்லாவை பார்ப்பார்கள் காவிர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க எந்தைக்கும் பார்க்க மாட்டார்கள் அப்படி என்றார் குரான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் கல்லா இன்னும் அர் ரபிஹிம் யோம இதன் ல மஹ்ஜூபு நாளைய தினம் அவர்கள் இறைவனை விட்டும் தடுக்கப்படுவார்கள் மஹ்ஜூபூன் ஹிஜாப் போடப்படுவார்கள் அர்த்தம் என்ன ஹிஜாப் இறைவனுக்கும் அவங்கள ஒரு திரை இருக்கும் பார்க்கவே முடியாது எனவே அது காவிர்களுக்கான ஒரு செய்தி என்றைக்கும் பார்க்க முடியாது என்றைக்கும் பார்க்க முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்றான் குரான்ல சொல்லிட்டார் முனாஃபிக்குகள் வந்து பார்ப்பார்கள் மஹசர் லேண்டத்துக்கு ஹதீஸ் வருது மஹசர்ல பார்ப்பார்கள்ன்றதுக்கு ஹதீஸ் வருது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் வந்து புகாரியில் தௌஹீத் என்ற பாடத்தில் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கம் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் இந்த ஹதீஸ் வருகிறது புகாரியில் கிதாபு தௌஹீத் என்ன வரும் சொன்னால் அதாவது முதலாவது என்ன செய்வான்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா விசாரணை நாளில் முனாஃபிக்கள் இப்போ அல்லாஹு தாலா சொன்னால் அவங்கவுங்க வணங்கினது அவங்கவுங்க பின்னால் ஓடிடுவாங்க சிலை வணங்கினோம் சிலைக்கு பின்னால் யார் யார் வணங்கினாங்க அவங்களுக்கு பின்கால் என்ன அவங்க போயிடுவாங்க நிற்கிறவங்க யாரண்டா முனாஃபிக்கள் யார் வணங்கினது அல்லாஹு தானே ஆனால் உள்ளத்தில் இல்லை அவர்களும் மூமின்களும் நின்று கண்டிருப்பாங்க அப்போ அல்லாஹு தாலா வேறொரு உருவத்தில் வருவான்னு வருது புகாரில் எப்படி வர செயல் புகாரில் வேறொரு உருவத்தில் வருவான் அல்லாஹு அல்லாஹு தாலாக்கு எந்த உருவத்தில் என்ன செய்யலாம் அதெல்லாம் வேறொரு உருவத்தில் வருவான்னு சொன்னால் படைப்பிடு உருவத்தில் வருவான்னு நினைச்சிடக்கூடாது அல்லாஹுத்தால ஒரு பிரத்யமான உருவத்தில் என்ன செய்வான் வருவான் வந்தால் நான் தான் உங்களை ரப்பு என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் அப்ப அங்குள்ள மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ எங்களுக்கு ரப்பு அல்லாம் நீ எங்களது ரப்பு அல்ல என்று சொல்லுவான் அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா தீஹிமுல் ஜப்பார் சூரத்தின் மறுபடி முதல் சூரத்தில் எப்படி அவங்க கண்டாங்களோ அந்த சூரத்தில் இல்லாம வேறு அதாவது கண்ட சூரத்தில் வேறொரு வடிவத்தில் அல்லா என்ன செய்வான் வருவா ஃபர்ஸ்ட் கண்ணாங்களே அதில் இல்லாமல் வேறொரு வடிவத்தில் வருவான் ஃபயா கூலு அன ரப்புக்கும் நான் தான் உங்களது இறை வேண்டு என்ன செய்வான் அல்லா உதா சொல்லுவான் ஃபயா கூலுனா அந்த ரப்புனா அவங்க சொல்லுவாங்க நீ தான் எங்கட அல்லா அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து குரான் சுனால வந்த சூரத்தில் அல்லா என்ன செஞ்சுக்கிறான் வந்திக்கிறான் அர்த்தம் குரானிலும் சுண்ணாவிலும் வந்த சூரத்தில் அல்லா என்ன செஞ்சுக்கிறான் வந்து அல்லாஹு தாலாவை பற்றி குரான்லையும் சொன்னாலும் ஒரு ஒரு முறை வந்திருக்கு அது எப்படியும் நம்ம கற்பனை பண்ண இயலாது மறுமையில வா இறைவன் வருகிற நேரத்தில் அந்த சூரத் அப்படி என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல இறைவனுக்கு அது பொருந்தும் அப்ப இறைவன் அந்த வடிவத்தில் வருவான் அந்த வடிவத்தில் வந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அதாவது நீ தான் எங்கிட்ட ரப்பு என்று சொல்லுவோம் அப்போ உண்மையிலே அல்லாஹு தாலா என்னது அந்த அந்த ரப்பு எப்படி இருப்பானோ அப்படி என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல வருவான் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஃபலா யூ கல்லி முகு இல்ல அன்பியா நபிமார்கள் மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்க இறைவனோடு பேசுவார்கள் உங்களுக்கு அடையாளம் 
எல்லோரும் வந்து சுஜூது செய்வதற்காக ஆடை என்ன செய்யும் அகற்றப்படும் என்கின்ற குரான் வசனம் வருது நேரடி வசனம் அதாவது சாக்கு வந்து அந்த இடத்துல இறைவனுடைய கெண்டை பகுதி எனக்கு தெரியும் சுஜூது செய்வதற்கு கெண்டை பகுதி நம்ம எந்த கற்பனைகளும் போயிடக்கூடாது கெண்டைதான் கெண்டை எல்லோரும் போய் என்ன செய்வாங்க அந்த டைம்ல அல்லாஹு தாலா அப்படி என்ன செய்வான் அந்த கெண்டை விளங்குற அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா காட்டுவோம் எல்லாரும் வந்து என்ன செய்வாங்க எல்லா மும்மிகளும் சுஜூது செய்வார்கள் வயபு காமன் கான எஸ்டுதுல் இல்லாஹ் ரியா அன்வ சும்மா யாரெல்லாம் உலகத்துல மோஸ்துதிக்காகவும் மற்றவனுக்காகவும் சுஜூது செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களால சுஜூது செய்ய முடியாது அவர்களும் சுஜூது செய்ய ட்ரை பண்ணுவாங்க ஃபயத் ஹபு கைமா கைமா எஸ்டுத் அவர்களும் சுஜூது செய்ய போவாங்க இப்படி குனிய முடியாத அளவு உள்ள நேர் முதுகா என்ன செஞ்சிடும் அவனுடைய முதுகு மாறிவிட்டு முனாஃபிக்களுக்கு உரிய அடையாளம் அதுதான் முனாஃபிகளுடைய அடையாளம் அதுதான் எனவே இறைவன் அடையாளம் கண்டுகொள்றதுக்கும் இந்த சம்பவத்தை என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் ஒரு நிகழ்வாக சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு மூமினும் சுஜூத் செய்வார்கள் இந்த ஹதீஸை வச்சு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மூமின்கள் அல்லாவை என்ன செய்யறாங்க பார்க்கறது போல முனாஃபிகள் என்ன செய்வாங்க அல்லாவை பார்ப்பார்கள் அப்படின்னு செய்தி சொல்றாங்க ஆனா இந்த செய்தி நாங்க வந்து இந்த செய்தி எப்படி புரிஞ்சு கொள்றோம் இதுல வந்து கெண்டை என்று வருது கெண்டை அப்படின்ற வார்த்தை வருது அடுத்தது ஒரு இறைவன் ஒரு சூரத்துல வந்துட்டு வேற ஒரு சூரத்துல வாராண்ட செய்தி வருது இந்த செய்தியை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான காரணம் சகிகான அறிவிப்பாளர் வரிசையோடு இந்த செய்தி என்ன செஞ்சுக்கு வந்திருக்கு ஆதாரபூர்வமான கிரந்தத்துல பதிவு செய்யப்பட்டு அகலு சுண்ணாவுடைய அறிஞர்கள்ல பல அறிஞர்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க எடுத்து சொல்லிக்கிறாங்க இதுதான் எங்க ஈமானுக்கான காரணம் எங்களுக்கும் மற்றவங்கள மாதிரி அக்கள் இருக்குது எங்களுக்கும் மொத்தவங்களமான மூளைக்குது எங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்யலாம் சிந்திக்கலாம் ஆனா எங்கட சிந்தனைக்கு நாங்க ஒரு லாபித்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு வர வரையறை வச்சுக்கிறோம் இது இப்படித்தான் நம்ம என்ன செய்யணும் போகணும் என்று ஆனா நம்ம இப்படி சொல்ற நேரத்துல இது யாருக்கு மெயில் சிரிக்கும் தெரியுமா அதாவது அஷரியா கொள்கை இந்த மாதிரியான கொள்கையோட சுபித்து கொள்கையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யணும் மயிர் சிரித்து சுபான் அல்லாவுக்கு கெண்டை அல்லாவுக்கு உருவம் என்ன இது அப்படின்ட்டு இது வந்து நாம என்னமோ கற்பனை பண்ணி இங்கே சொல்ற மாதிரி சகைகள் புகார்ல தான் என்ன செய்யுது இந்த சம்பவம் இருக்குது அல்லா ஒரு மனித உருவம் மாதிரி என்ன செய்யறாங்க காட்டுறாங்களே நாங்க அப்படி சொல்லவே இல்லை இறைவனுக்கு ஒரு அமைப்பை இறைவன் என்ன செய்யறான் சொல்றான் அந்த அமைப்பு எங்களுக்கு எப்படி என்று தெரியாது வார்த்தையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்றோம் வார்த்தை கெண்டை தான் கெண்டை என்ன என்ன சொல்றோம் அது எப்படி ஏன் என்ன இது அதுக்கு உறுப்பு என்ற வார்த்தையை கூட நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இந்த வார்த்தையை கூட சொல்ல மாட்டோம் உறுப்பு என்ற வார்த்தையை கூட நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் கெண்டை என்று வந்துட்டு கெண்டை கெண்டை கால் வந்து கெண்டை கால் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் ஏற்றுக்கொண்டுருவோமே தவிர அது அடுத்த பாதிக்கு நாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் போக மாட்டோம் ஏன்னா இறைவன் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது தான் எங்களுக்கு மிக பொருத்தம் ஏன்னா எங்களுக்கு எந்த தகவலும் தெரியாத ஒரு அம்சம் அவனே சொன்னாலே தவிர எது இறைவனை பற்றி அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி முடிவெடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே என்னது அங்கே இல்லை இறைவன் வந்து எந்த விதமான உதாரணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவன் இந்த செய்தி சகிகள் புகாரில் வருது அப்போ இந்த செய்தி ஒரு ஆதாரம் மஹர்லையும் மூமின்கள் இறைவனை என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் முனாபிக்களும் என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் காவிர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் என குரான் அல்லா ஹுத்தால அவர்கள் இறைவன் எட்டு தடுக்கப்படுவார்கள் வருது அதுக்கு பின்னாலே சும்மா அவங்கள விட்டு என்ன செஞ்சிடுவான் அல்லா ஹுத்தாலா அதாவது அவங்களுக்கு தெரிய தென்பட மாட்டாதுக்கு பின்னால அது பின்னால மோமின்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போன பின்னால மோமின்கள் கல்லா ஹுத்தாலா இறைவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை தொடர்ந்து என்ன செய்வான் கொடுப்பான் அதே ஒரு பெரிய நியாமத்தாக அவர்கள் என்னது அதாவது மோமின்களுக்கு அது இருக்கும் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது ஒரு பகுதி அடுத்தது இதில் அதாவது இவர் சொன்ன முக்கியமான விஷயங்களில் இது ஒரு பகுதி அடுத்தது ஓ இதுதான் பிரதானமான பகுதி நான் சொல்ல நினச்சதில் பிரதானமான பகுதி ஆ இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் இது விடுபட்டதில் ஹவுத் சிராத் அதாவது ஹவுத் சிராத்னு சொல்கிறோமே ஹவுத் ஹவுதுல் கவுசர் அடுத்தது சிராத் ஹவுதுல் கவுசர் எங்களுக்கு தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு வெளியே உள்ளது சொர்க்கத்துக்கு வெளியே உள்ளது ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலத்தான் விசாரணைக்கு முன்னால் தான் அந்த குடிக்கிற அதாவது இறைவன் விசாரணைக்கு முன்னால் அதை குடிக்கிறதுக்காக வேண்டிய என்னது அந்த ஹவுதில் வச்சுக்கிறான் ஹவுது என்றது பகுதியை வச்சுக்கிறான் இந்த ஹவுது வந்து சிராத்துக்கு முந்தியா சிராத்துக்கு பிந்தியா இந்த மசாலாக்கள் வந்து கேள்வி கேட்கப்பட்டதுனால பதில் சொல்கிறது நாங்களாக ஒரு கேள்வி எடுத்துக்க நினது அப்படி பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேட்குறாங்க கேட்டு பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன விளங்குது நிச்சயமாக அது சிராத்துக்கு முந்தி ஹவுது ஏனென்றால் விசாரணையெல்லாம் முடிஞ்ச உறவு தான் எதை கிடக்கிறது சிராத்தை கடக்கிறது பாலத்தை கடக்கிறது என்ற பகுதி அடங்
சராத்துக்கு முந்தியது நம்ம அந்த நரகத்துடைய அந்த பகுதியை கடத்தல் என்ற பகுதிக்கு முந்தியது தான் இந்த மீசா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஹவுத் இரண்டாவது தான் மீசா விசாரணை சப்ஜெக்ட் அதுக்கு பின்னால் தான் என்ன சராத் என்ற அந்த தரத்தீப் என்ன செய்யணும் புரிந்துக்கொள்ளணும் இது அல்லது கடந்த பகுதியுடைய சில முக்கியமான குறிப்புகள் சரகில் வந்தது அதை இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறேன் அடுத்ததாக அதாவது இந்த வாரம் அவர் மாம் அதாவது தொடர்ந்து சொன்ன பகுதி சொல்றாரு எனது வசியத்தை தான் சொல்லிட்டு வர டைம்ல சொல்றாரு அண்ணா ஹைரன் நாஸ் மக்களிலே மிகவும் சிறந்தவர் ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால இந்த உம்மத்துல அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் இப்படி அவர் என்ன செய்யறார் சொல்றாரு பின்னர் பின்னர் என்று சொல்லல அபு பக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லாஹன் அப்படின்ற ஆனா அவர் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹிம் அஜ்மைன் என்றார் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹிம் அஜ்மைன் என்றார் இப்போ இதுல என்ன அவதானிக்கிறோம்னா அப்துல் அசிஸ் ராஜி அவர் என்ன சொல்றாரு சும்மேண்டி மாம் ஷாஃபி சொல்றதுக்கே நல்லா இருந்திருக்கும் சும்மேண்டா பின்னர் அபு பக்கர் சும்மா உமர் சும்மா உஸ்மான் சும்மா அலி பின்னர் பின்னர் என்று சொல்லியிருக்க நல்லா இருக்கு ஏன்னா இப்போ அந்த வா இன்னும் இன்னும் என்று சொன்னால் எல்லாரும் சமமானவர்கள் எல்லாரும் சிறப்பில் சமம் தக்கோல சமன்ற மாதிரியான அந்த நிலைப்பாடு என்ன செய்யும் வரும் என்பதனால பின்னர் என்று சொல்லியிருக்கே நல்லா ஏன்னா அபு பக்கர் நம்ம பின்னர் அதாவது முதலாவது அபு பக்கர் பின்னர் உமர் என்று சொல்கிற நேரத்தில் பல விஷயம் அடங்கும் இல்லை ஒன்று சிறப்பில் அபு பக்கர் ஃபஸ்ட்டு ஹிலாபத்திலையும் ஃபஸ்ட் அவருக்கு தான் என்னது தகுதி ரெண்டு முதல்ல என்ன செய்யும் அடங்கும் ஹிலாபத்திலையும் ஃபஸ்ட்டுக்கு அவருக்கு தான் தகுதி சிறப்பிலையும் அவருக்கு தான் என்ன தகுதி என்ற அந்த பகுதி என்னது அடங்குது நான்காவது அலி ரதி அல்லா உணர்வு உஸ்மான் அலுக்கு பிறகுதான் அலி ரதி அல்லாஹ் உணவர்கள் அப்படின்றது ஒரு காலத்தில் ஷியா தசையோ என்றது சில அறிஞர்கள்ட்ட இருந்துச்சு சொல்லுவாங்க ருமைய வித் தசையோ இவருக்கு வந்து தசையோ என்ற ஷியாவுக்கு சார்பான சிந்தனை இவற்ற இருந்ததுன்னு விமர்சிப்பாங்க அந்த தசையோ என்ன என்று சொன்னா அலி ரதி அல்லா உணவர்களை உஸ்மான் ரதி அல்லாவோட உட்படுத்துவாங்க நம்ம உடனே நினைச்சிட இந்த இண்டுக்குள்ள சியா நம்பிக்கை எல்லாம் முழுசா இருந்தா நினைக்க கூடாது ரொம்ப பித்த சைய ஒன்று சில அறிஞர்களுக்கு விமர்சனம் வரும் அப்படின்னு நான் என்ன சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு உஸ்மான் ரதி அல்லா உணவர்கள் பின்னர் அலி என்று சொல்லாம அலி ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பின்னால் என்ன உஸ்மான் என்று சொல்லக்கூடிய சில அந்த குழப்பங்கள் ஏற்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்த விமர்சனம் என்ன செய்தார் வைத்தார்கள் அப்போ உண்மையான அந்த சியா என்ற விமர்சனம் அவங்களுக்கு இருக்கல இந்த மாதிரியான இந்த சிறப்பு தஃதீல் என்றதுல இருக்கலாம் இதில் நீங்க பார்க்கலாம் வெளிவராத சில வழி தவறிய கொள்கைகள் இதுவும் உண்டு என்றா நாங்கள் சுண்ணா பேசக்கூடிய இப்போ அதாவது இன்றைக்கு குரானுக்கு முரண்பாடு அதிசயம் என்று மறக்கக்கூடியவர்களில் அதாவது இந்த சிந்தனை உள்ளவங்க இருந்தாங்க என்ன அவ்வக்கர் ஃபெஸ்டா உமர் ஃபெஸ்டா அது என்ற ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லை அதெல்லாம் கீதாக்குள்ள என்ன செய்யாது வராது அப்படின்னு தெளிவாகலாம் பேசிக்கிறான் அப்படி இல்லை அவ்வக்கர் தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சாதாரணமான ஒரு ஊட்டு வேலைக்கே நிர்வாகத்துக்கு அடுத்தது யார் என்று சொல்லி யோசிக்கிற நேரத்தில் உம்மத்திட்ட விஷயத்தில் சொல்லலாம் அம்ப அப்படியே அம்பே விட்டுட்டு போனாங்கன்னு சொல்கிறது என்னது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் நிச்சயமா ரசூல் சல்லா சில மறைமுகமாக என்ன செஞ்சாங்க அபு பக்கர் ரதி அல்லா உணவர்களை முற்படுத்தினார்கள் எனவே சிறப்பில் அபு பக்கர் தான் சிறப்பில் அபு பக்கர் ரதி அல்லா உணவர் தான் அபு பக்கர் ரதி அல்லா உணவர்கள் உத்தரவு முற்படுத்துறாங்கன்னா சிறப்பில் அவருக்கு பிறகு அவர் தான் உமர் ரதி அல்லா உணவர்கள் உட்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னால் சிறப்பில் அவருக்கு பிறகு இவங்க ஆறு பேர் தான் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்படித்தான் நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பின்னால் அந்த ஆறு பேரில் உள்ளவர் தான் உஸ்மார் ரதி அல்லா உணவர்களும் அந்த ஆறு பேரில் உள்ளவர் தான் அலி ரதி அல்லா உணவர்களும் எனவே பின்னால உள்ளவர்கள்ல சிறந்தவரையும் பொருத்தமானவரையும் ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணாம போறாரு அதுல அதுக்கான ஆலோசனை கொடுக்காம போறாராக இருந்தா அவரே சிறந்தவர்களையும் நடத்தும் எனவே அதாவது சிறப்பிலையும் அவரு இதிலையும் என்ன தக்கவாலை அவர் ஆனா ஒரு லைஃபான ஹதீஸ் ஒன்று சொல்லுவார்கள் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவுடைய இமான ஒரு தட்டிலையும் உலகத்தாருடைய இமான ஒரு தட்டிலையும் வச்சா அபுபக்கர் இமான என்ன செஞ்சிடும் பாரமாயிரு இது மிச்சமே முன்கரான நிராகரிக்கப்பட வேண்டிய லைஃபான செய்தி அவரு இமான ஒரு தட்டில வச்சு மொத்தம் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் இமான இன்னொரு தட்டில் வச்சா லராஜாத் இமானும் அபிபக்கர் இ அபிபக்கருடைய எல்லா ரஜா இமானும் அபிபக்கர் அபுபக்கருடைய இமான் வந்து என்னது நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன செய்தி முன்கரான நிராகரிக்கத்தக்க செய்தி லைஃபான செய்தி இதில் என்னன்னு சொன்னால் அடுத்ததாக ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி மஜ்மாயின்றாரு இமாம் அப்தா ஷேக் அப்துல் அசீஸ் ராஜே சொல்கிறாரு ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி மஜ்மாயின் என்று சொல்லாமல் இங்கே ரதி அல்லாஹு அன்ஹூமன் சொல்லியிருந்தா மிக பொருத்தமாக இருக்கு ஏன்னா முஸ்தலா அவர் அவங்களுக்கு பிரார்த்தனை என்றது ரது அல்லா ஒன்ஹூம் என்று இருக்கிறதா மிகவும் பொருத்தம் ரஹமத்துல்லா அலி மஜ்மின் சொல்லலாம் ஆனாலும் ரது அல்லா ஒன்ஹூம் என்று இருக்கிறதா பொருத்தம் என்று 
ஆ பக்க பேஜா இதில் வந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பேஜா புக்கு பிடிஎஃப்ல எடுக்கணும் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பேஜா ஐம்பத்தி ஐ ஐந்தாவது பக்கம் இப்போ வந்து நான் மற்ற மட்டும் தான் சொல்லிட்டு போனேன் இந்த பிரக்கெட்ல உள்ளது மட்டும் தான் நீங்க நல்லாவது அனுப்பிக்கணும் அதில் பிரக்கெட் வரும் அதை மட்டும் அவதான் அப்போ அதாவது அஸ்தாஃபிர் லகம் அவர்களுக்காக நான் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க வலி அஹ்லில் ஜமல் அவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல ஜமல் யுத்தத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஒசிஃபீன் சிஃபீன்ல கலந்து கொண்டவர்கள் அல் காத்திலீன வல் மக்தூலீன வலி ஜமி அசாபி நபி சல்லா அலி சொல்லம் சிஃபீன் ஜம முதலாவது ஜமல் இரண்டாவது சிஃபீன் அதில் போராடியவர்களும் கொல்லப்பட்டவர்களும் போராடியவர்கள் கொல்லப்பட்ட எல்லோருக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன் எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நான் என்ன செய்கிறேன் பாவம் மன்னிப்பு தேடுகிறேன் வலி ஜமி அசாபின் நபி நபி தோழர்கள் என்று யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லோரையும் நான் நேசிக்கிறேன் அவர்களுக்காக நான் பாவம் மன்னிப்பு தேடுகிறேன் என்றார் இங்கே தான் அந்த இமாம்களுடைய அந்த அக்கீதால் உள்ள அந்த தெளிவு எங்களுக்கு விளங்குது நம்ம வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இமாம் ஷாஃப் ஐ ரஹமுல்லா அவர்களிடத்தில் தான் இந்த இது கேட்கப்பட்டு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சிஃபின் ஜமல் யுத்தம் சம்பந்தமாக கேட்கப்படுது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருண்டா அந்த சமுதாயம் வந்து யுத்தம் நடந்தது அந்த அவங்க மௌத்தாகிட்டாங்க அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே ஏண்ட கையை போட்டு என்னது நான் என்னை அழுக்காக்கி கொள்ள விரும்ப விளையாட அர்த்தம் என்ன அது அழுக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல நான் வந்து அவர்களை பற்றி பேசுறதுக்கு தகுதி என்ன இல்லாத அவங்க எது சார் சரி யார் பிழை அவங்க குற்றவாளிகளா இல்லையா இது நமக்கு தேவையும் இல்லை அல்லாஹுத்தால அவங்கள ரதி அல்லாஹும் வரலுவன் திருப்தி பட்டு கொண்டான் என்று சொல்கிற நேரத்திலே அல்லாவுக்கு தெரியும் சிஃபில் நடக்கும் ஜமல் நடக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கண்டு தான் என்ன செய்யறாங்க அதாவது அவர்களை ரதி அல்லாஹும் சொன்னான்னு இப்ப பாசுரத்தில் அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க ரைட் இப்ப இவர்களுக்காக நான் பாவ மன்னிப்பு தேடுவேன் அப்படின்றாங்க இப்ப இதுல உங்களுக்கு தெரியும் ஜமல் யுத்தம் சுருக்கமாக ஜமல் யுத்தம் என்ன அலி ரதி அல்லா உஸ்மான் ரதி அல்லாவன் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்காக ஆயிஷா ரதி அல்லா வன்ஹா ஜுபேர் பில் அவ்வாம் அதே போல தல்ஹா ஆயிஷா ரதி அல்லா வன்ஹா ஜுபேர் பில் அவ்வாம் தல்ஹா திபின் பைதுல்லா சொர்க்கத்துக்கு நன்மாராயம் கூறப்பட்டவங்கள இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்கடா இந்த மூணு பேரும் அதாவது வழக்க விசாரிக்காம அலி ரதி அல்லா வன்னர்கள் ஆட்சி நகரக்கூடாது வழக்க விசாரிக்கணும் என்பதுக்காக அவங்க ஆள் திரட்டுறாங்க இதுக்கு ஒரு பலம் கொடுக்கும் யுத்தம் செய்யறதுக்கு இல்லை அப்ப கடைசியில் அலி ரதி அல்லா வன்னர்களுக்கு முனாஃபிக்க டக்னான செய்தி எப்படி கொண்டு போவாங்க ரைட்டு யுத்தம் நடக்க போகுது அப்படி இப்படி இப்போ சண்டை மூளை போகிற மாதிரியே செய்தி என்ன செய்வாங்க கொண்டு போவாங்க அலி ரதி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க அம்மார் பின்னி அசர் ரதி எல்லா உணர்வுகள் மெம்பரில் ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா நபி அவர்களுடைய உலகத்திலும் மறுமை சொர்க்கத்திலும் ரசூல் சல்லா உலக வசலம் மனைவியாக இருப்பவங்க ஆயிஷா ரதி அல்லா உண்ண மற்றவங்க எல்லா மனைவியாக இருந்தால் ஆயிஷா தான் என்ன திரட்டி போகிறாங்க இப்போ ஐஷா ரதி அல்லா உனக்கு இந்த உலகத்திலையும் மனைவியாக இருப்பாங்க மறுமையிலையும் மனைவியாக இருப்பார்கள் என்று தெரியும் ஆனால் அல்லா உங்களை சோதிக்கிறா நீங்கள் ஐஷா ரதி அல்லா உனக்கு அவளை தொடர்கிறீங்களா அவனை தொடர்கிறீங்களான்னு பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் இந்த மக்கள்கிட்ட போய் அவங்க நபர் தேடுற நேரத்தில் அலி அலி அவன் சார்பாக அம்மா பின்னியாசில் மிம்பரில் சொல்கிறாங்க அல்லா குத்தால் உங்களை சோதிக்கிறான் அவங்க ரசூல் சல்லா உலக வசல்லம் அவர்களுடைய மனைவி தான் மறுமையிலும் தான் ஆனால் அல்லா உங்களை சோதிக்கிறான் நீங்கள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அல்லாவே ஃபாலோ பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்க சோதிக்கிறான் நாங்கள் இது சஹி முஸ்லீமில் வர செய்தி இப்படி அம்மா பின் யாசர் ரதி அல்லா உணர்வு என்ன செய்தா கேட்டார்கள் சிறப்பு வேறு உங்களை சரிப்பில் காண்றதுக்கு நம்ம எடுக்கிற முடிவு வேறு இதை தான் அம்மா பின் யாசன் சொல்றாங்க திரண்டு வந்த ஒரு இடத்துல நிற்கிறாங்க நின்ற நேரத்தில் முனாஃபிக்கள் ரெண்டு பக்கத்தில் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அங்கே இருந்து அம்பு என்னது ஏ இது விடுகிறார்கள் இங்கிருந்து முனாஃபிக் ஏந்திட்டான்னு சொல்லி இங்கிருந்து என்ன செஞ்சிடுறாங்க அடுத்த முனாஃபிக் விளங்கிட்டா ஏ இது விடுகிறார்கள் இப்போ என்ன நடக்கும் அந்த டைம்ல அந்த ஃபித்னாவுடைய உச்சகட்டத்தில் என்ன விளங்க மாட்டா யார் என்று இந்த பார்க்குற நிலைமை என்ன செய்யாது இருக்காது குழப்பம் என்ன செஞ்சுட்டு வந்துட்டு கடைசியில் யுத்த காலமாக என்ன செஞ்சது அது மாறியது அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதாவது அது நான் சஃப் ஜமல் சிஃபினை பற்றி பேசுகிறேன்டா அது நீண்ட இது அப்போ அதில் வந்து சிறந்த தோழர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதில் கொல்லப்படுகிறார்கள் இது நடக்குது இதுக்கு பின்னால் ஆயிஷா ரோதி எல்லாம் அவனுக்கு கவலைப்பட்டார்கள் வேதனைப்பட்டார்கள் நான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் வீட்டிலேயே இருந்திருக்கணும் இப்படி வெளிக்கிழமை போயிருக்கக்கூடான்னு கவலைப்பட்டார்கள் அலி ரதி எல்லாம் அவனவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கவலைப்பட்டார்கள் வேதனைப்பட்டார்கள் என்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த யுத்தம் வந்து உலக சும்மா யுத்தம்னு சொல்லிடக்கூடாது ஆயிஷா ரோதி எல்லாம் அவனோட ஒட்டகத்திலேருந்து அவங்க அவங்க தங்கி அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி என்ன செய்யுது கீழே விழுது விழுகிற நேரத்தில் அதை முழுமையாக கவர் பண்ணது அலி ரதி அ
வழக்க விசாரிங்க வழக்க விசாரிங்க அலிரோதிலானுக்கு வழக்க விசாரிக்க கூடாது என்ன இல்லை ஆனா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஆட்சியை உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இருக்கிற வழக்கெல்லாம் எடுத்து போட்டா என்ன நடக்கும் ஆட்சி போயிடும் அதனால இருக்கிற ஆட்சியை கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தன்னை வளர்த்துக்கொள்ளும் நினைச்சா அர்த்தம் இல்லை முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய தலைமை தூத்துல அவர் இருக்கிறாரு அதை கொஞ்சம் பலப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுத்திருக்கலாம் அல்லது இவர் அவர்களோட பேச்சுவார்த்தையை நடத்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது கடைசியில அந்த முனாபிக்களுடைய சதிகளால மறுபடி சிஃபின் என்ற இடத்துல சந்திக்க வேண்டி வருது ஐஷார்லாம் ஒட்டகத்தில் இருந்து அந்த யுத்தத்தை நடத்தினதுனால ஜமல் யுத்தம் ஒட்டக யுத்தம் சிஃபின் என்ற இடத்துல இந்த யுத்தம் நடந்த ரெண்டாவது யுத்தம் மாவிய அரோதி எல்லாம் அவங்களுக்கு நடந்த யுத்தம் சிஃபின் என்ற இடத்துல நடந்தது அதுக்கு என்ன பேர் சிஃபின் யுத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிட்டு இந்த சிஃபின் யுத்தத்துல இறுதி முடிவு வரல யுத்தம் ஒன்று கொண்டு நடக்குது இறுதி முடிவு வரல கடைசியில அங்க ஒரு தீர்ப்பாளரும் இங்க ஒரு தீர்ப்பாளரும் இருந்து தீர்ப்பை என்ன செய்யறது முடிவுக்கு வாருது அப்படி என்று சொல்லி ஒரு பேச்சு வருது அந்த நேரத்துல தான் என்ன இது குருவானு சொன்னா தீர்ப்பளிக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க இவங்களும் சொல்ற தீர்ப்பை என்னது எடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஹவாரிஜ் குரூப் என்ன செய்யறாங்க அப்பதான் ஒரு குரூப் என்ன செய்யுது வெளியாகுது அது யார் எல்லாமே தாபின்கள் உள்ளவர்கள் எல்லோருமே தாபின்கள் உள்ளவர்கள் அடுத்தது அந்த 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 எந்த நபித்தோட அதில் இல்லை அவங்க வெளியாகிட்டாங்க அதுதான் கவாரிச்சுகளுடைய ஆரம்பம் அப்போ அவங்களுக்குள்ள வேற சிந்தனைகள்லாம் என்ன செஞ்சிரு கேட்கணுமே இருந்திருக்கு அவங்க வெளியாகிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல சிஃபின்லையும் முடிவு வரல உமாவிரதம் அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அலிரதி அல்லாவுனர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து விட்டார்கள் இங்கேயும் அலிரதி அல்லாவுனர்கள் மாவியா பாராட்டுறதும் மாவியா ரதினா அலிரதியா பாராட்டுறதும் நிறைய நடந்தது ஆனால் இந்த ரெண்டு யுத்தத்தை வச்சு கட்டிக்கிற கதைகள் இருக்குது அது சாதாரணமானதல்ல எந்த வரலாற்றுக்குள்ள ஒருவர் போராடா காட்டு வழியில நைட்ல நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு காட்டு வழியில நைட்ல நடக்கிற மாதிரி தான் அதனால கொஞ்சம் பேர் என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்க தெரியுமா வரலாற்று எல்லாம் லைஃப் சைவ் பேச வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தானா எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாம் நாங்க ஏ அவங்களுக்கு விலகிறது காட்டு வழி நம்ம ஒன்னும் கண்டுபிடிக்கலாது அதனால காட்டு கண்டுபிடிக்கலாட்டு என்ன செய்யணும் பேசாம எந்திரணும் அதை ஆய்வு செய்ய போகக்கூடாது ஆய்வு செஞ்சதுனால என்ன நடக்கும் நல்லவர்களை கொலகாரனாகவும் கொலகாரன நல்லவராகவும் எல்லா தலகிலாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் அந்த பிள்ளைகள் ஏற்படும் அதை இவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த இடத்துல நபித்தோழர்கள் பற்றி வரக்கூடிய செய்திகள் இந்த மாதிரி செய்திகளோடு தொடர்புடைய வரக்கூடிய செய்திகளை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அடிப்படையிலே பொய் அடிப்படையிலேயே பொய் அடிப்படையிலே பொய் என்ற எங்கே இவங்க பொய் என்று சொல்லிக்கணும் தெரியுமா குரானுக்கு முரம்பர் ஹதீஸுக்கு முரம்பர்னு இதில் சொல்லிக்கலாம் இதில் என்ன செய்யலாம் ரசூல்லாங்களை பற்றி அல்லா பாராட்டிக்கிறான் குரான் அல்லாஹ் தலா பாராட்டிக்கிறான் நபித்தோழர்களை பற்றி எனவே அவங்க ஒரு நாள் இப்படி செய்ய மாட்டாங்க மூன்றாவது <laughs> மூன்றாவது சகைகான செய்திகள் இந்த மூன்று தரமான செய்திகள் தான் என்ன செய்யும் நபித்தோடைய வரலாற்றில் வரும் மிக பிரபல்யமான மூலாதாரங்களாக இதில் எதை எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது தாரிஹ் தபரி இமாம் தபரியுடைய தாரிஹ் இரண்டாவது அல்விதாயா ஒன்னிஹா இமாம் இபுனு கசீர் அல்விதாயா ஒன்னிஹாயா இமாம் இபுனு கசீர் அடுத்தது தாரிஹ் ஹொத்தபரி இப்போ அல்விதாயா ஒன்னிஹாயா தமிழில் வரப்போதாமட்டு கேள்வி பிட்குறிப்புகளோட நம்பகத்தன்மை விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி சகியான செய்திகளை மட்டும் ஆய்வு செஞ்சு வந்தாங்கடா மிக சிறந்தது அப்படி இல்லாம அது வருமாக இருந்தால் ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து அந்த இது இருக்காது எது நம்பகத்தன்மை எது நம்பகத்தன்மையின்மை எது ஆதாரம் இல்லாமல் ஏதோ மொழிபெயர்த்தோம் போட்டோம் மட்டும் செஞ்சாங்கடா அப்ப தானே இது வரைக்கும் அவங்க அப்படி செய்யலை இதுக்கு புறவு வாரதும் என்னது அப்படியான ஒரு பிற்குறிப்புகளோடு வந்து என்ன மிகவும் பிரயோசனமாக என்ன செய்யும் இருக்கும் ரைட் அடுத்ததாக இந்த இடத்துல இவர் என்ன செய்யறாரு சொன்னால் ராஃபிதாக்களை பற்றி ஒரு குறிப்பு போடுறாரு ராஃபிதாக்கள்னா நபித்தோழர்களை காஃபிர் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஷியாக்கள் இவர்கள் காஃபிர்களா அப்படின்ற செய்தி பார்த்தா நபித்தோழர்களோட செய்தி வராது நான் இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ராஃபிதாக்களுடைய கொள்கையில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஈரான் உள்ள அதிகமானவர்கள் ராஃபிதா கொள்கையுடையவர்கள் அவர்கள் காஃபிர்கள் தான் அப்படின்றார் அப்துல் அசிஸ் ராஜி அதுக்கு சொல்கிற காரணம் என்னட்டா தக்ஃபீர் உஸ் சஹாபா ஒ தஃப்சியகும் சஹாபாக்களை காஃபிர் என்று சொல்லுதல் இரண்டாவது அவர்களை பாவம் செய்தவர்கள் பாவிகள் என்று விமர்சித்தல் அல்லாஹு தால அவர்கள் எல்லோருக்கும் நலவை தருவதாக வாக்களித்திருந்தும் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அதில் என்னது அது வந்து குரானை இன்கார் குரான் குரானை நிராகரி குரானுடைய வசனங்களை நிராகரிப்பதற்கு சமம் இரண்டாவது அக்கைதது தஹரீஃபில் குரான் குரான் கூட்டி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட இருக்குது கூட்டி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்குள்ள குரான் வந்து மூணில் ஒன்றுன்றா அகலு
வேற குரானெல்லாம் என்னது இல்லை அப்படி சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க வேற குரானெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் திடீர்னு அங்கே போய் பார்ப்பானா எல்லா குரானை பொய் தான் சொல்லிக்கிறாங்க அங்கே போய் பார்த்த உடனே இதே குரான் தான் இருந்தால் என்ன நினைப்பாங்க நான் பொய் தானே சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படி இல்லை அவங்களோட நம்பிக்கையில் என்ன இருக்குது இந்த குர்வான் நம்பிக்கை தான் முக்கியம் இங்கே இந்த குர்ஆன் குறைக்கப்பட்டது எடிட் பண்ணப்பட்டது கூட்டி குறைக்கப்பட்டதுனா அந்த நம்பிக்கையே போதும் இது குஃப்ருக்கான காரணம் மூன்றாவது ஆல் பைத் அதாவது ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாமுடைய குடும்பத்தினருடைய பேரைகளை கொண்டு துவா கேட்கறது அவர்கள்ட்ட துவா கேட்கற நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட என்ன செய்யுது உண்டு அடுத்ததாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் மூணும் இருந்துன்னு சொன்னால் அதே போல் அவங்களுடைய ஐம்மா ஐம்மா அதை இசனை ஆசிரியா பனிரெண்டு இமாம் கண்டிக்கிறாங்களே இந்த அந்த பனிரெண்டு இமாமுகளும் இப்போ உலகத்தில் வாழ்ந்து கண்டிக்கிறாங்க அவங்க சுற்றி கண்டிக்கிறாங்க அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்குறாங்க இந்த நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட என்ன செய்யுது இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் என்ன குஃபுரில் கொண்டு போய் விடும் அடுத்தது இதில் ஜெய்தியாக்கள் அடிக்கிறாங்களே வேறு வேறு குரூப்புகள் அடிக்கிறாங்க உதாரணமாக நான் பாருங்கள் ஷியாக்களில் இதெல்லாம் ராஃபிதாக்கள் ஈரானில் அதிகமாக உள்ள ஷியாக்களை சொல்கிறேன் முகத்தி ஆண்டு ஒரு குரூப் இருக்குது அதாவது அவங்க என்னன்னு சொன்னால் ஜிப்ரீல அலை இஸ்லாம் அதாவது ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து வகை அலி ரலாலுக்கு வகை கொடுக்க வந்தாங்களா அதே மாதிரி ரசூல் அவங்க வைக்கும் அங்கே போய் கொடுத்துட்டாங்களா மிஸ் ஆகிட்டு வாங்கிட்டா அது சரி ஓகேன்னு அப்படியே வகை என்னது அல்லாஹு தா இது வந்து அதெல்லாம் கூட பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம் மிஸ் ஆகினத்தை அல்லாஹுத்தில் ஜிப்ரீல கண்டித்து வேறு மாதிரி ஏதோ அவங்க நடவடிக்கை எடுக்காமல் சரி இப்போ நடந்து போச்சுன்னு சொல்லி கண்டினியூ பண்ண விட்ட மாதிரி எனது ஒரு அக்கை தான் யார்கிட்ட இருக்குது இந்த முகத்தியான குரூப்ட இருக்குது அதாவது பிழைப்படுத்துபவர்கள் என்ற அந்த குரூப்ட இருக்குது அப்போ ஒவசல இதை அவர்கள் காஃபி கண்டத்தில் எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை இப்படி ஒரு சின்ன குழுவினர் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இல்லை இரண்டாவது என்னென்னா நுசைரியா நுசைரியா யார் இந்த இல்லை சிரியால் உள்ளவர் சரியா அது அப்பா பஷார் இந்த அந்த குழு நுசைரியாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக மோசமாக இந்த சியாக்கள் இருக்கிறாங்களே ஈரான் சியாக்கள் அவர்களே அவங்கள காஃபி பண்ணுவாங்க யார அப்போ பார்த்துங்க இவர்களே அவர்களை காஃபி பண்ணுவாங்க என்ன காரணம் சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அலியிட வடிவத்துக்கு வந்தான்னு சொல்லிடுவாங்க அல்லாஹு தாலா ஹல்லஃபி அலி அலி ரதி அல்லா ஹலூல் அதாவது அலி ரதி அல்லா அவர்களுக்குள்ள அல்லா என்ன செஞ்சான் வந்தான் அப்படின்றது இவர்கள் என்னது காஃபி ரெண்டத்தில் சந்தேகம் இல்லை அடுத்தது ஜெய்தியா ஜெய்தியா என்ன அப்படி என்று சொன்னால் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்களை சிறப்பு படுத்துவார்கள் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை விட அபுபக்கர் உமர் இவங்களுக்கு ரதி அல்லாஹு அன் ஹும் அவங்க என்ன செய்வாங்க சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் என்னது அவர்கள் கொஞ்சம் முரம்படுவார்கள் இந்த இந்த அதாவது அந்த உஸ்மான் ரதி அலி ரான விஷயத்தில் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை பிற்படுத்தி அலி ரதி அவங்க உட்படுத்துவார்கள் இன்னும் சில இமாமியத்தின் ஒரு சில சில நம்பிக்கைகள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அதாவது இமாமத்து விஷயங்களில் ஒரு சில நம்பிக்கைகள் முரண்படுவார்கள் மற்றபடி இந்த மாதிரி குரான் மாற்றப்பட்ட அந்த இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள் அவர்கள்ட்ட என்ன இல்லை இவர்கள் காஃபிர்கள் எல்லாம் வழிகேடர்கள் இவர்கள் காஃபிர்கள்ல வழிகேடு அப்போ ஜெய்தியாக்கள் தான் யமனில் அதிகம் யமனில் உள்ள இது அதிகம் ஹூசி யார் என்று சொன்னால் உள்ள ஜெய்தியாக்களை ஈரான் ஷியாடல் அவளுக்கு மாத்துறது ஹூசி ஹூசி என்றாங்களே அது ஒரு இடம் ஒரு 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 இடத்தை வச்சு தான் ஹூசான பேர் வந்துச்சு அதனால தான் ஹூசியன்னு சொல்றது அங்கே எமன்ல உள்ள ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இந்த செய்திக்கு சார்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிரச்சாரத்தை இந்த ஈரானுடைய தாக்க சிந்தனைகள் மூலம் தலையெல்லாம் கழுவப்பட்டு அவங்க இப்போ அந்த என்னது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாங்க இந்த ராஃபிதாக்களுடைய சிந்தனை பிரச்சாரம் செய்ய அதை உருவாக்க வந்தவர்கள் தான் ஹூசிகள் அதனால தான் பின்னணியில் இவங்க இருக்கிறாங்க உறுதியாக என்ன செய்ய முடியும் நம்ப முடியும் ஆனால் எமனில் உள்ள ஷியாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெய்திக்கள் தான் அவர்கள் ஜெய்திக்கள் அவர்களில் இந்த அளவுக்கான பிரச்சனைகள் என்னது இல்லை என்ற பகுதியை அவர் சொல்கிறார் அடுத்ததாக வசம் ஊ ஒத்தா அது லி உலில் அம்ரி மாதாமு யூ சல்லு வசம் ஊ ஒத்தா அது லி உலில் அம்ரி மாதாமு யூ சல்லு அவர்கள் தொழும் காலமெல்லாம் ஆட்சியாளர்கள் தொழுகை நிலைநாட்டும் காலமெல்லாம் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் செவிமடுக்க வேண்டும் செவிமடுக்க வேண்டும் கட்டுப்பட வேண்டும் என்பது ஹலு சுண்ணாவுடைய அக்கைதாவில் உள்ள ஒன்று என்றாங்க யார ஒச்சோன்னு தாரீங்களா அப்படி டைமை பார்த்துக்கிறேன் இதில் என்னன்னு சொன்னால் யா யுகல் ஏன்னா அல்லாஹு தாலா குரான் என்ன சொன்னால் யா யுகல் அதீன ஆமனும் அத்தி உல்லாஹாவோ அத்தி உர் ரசூலாவோ ஒலில் அம்ரி மின்கும் அத்தி உல்லா அல்லாவுக்கு வழிபடுங்கள் தூதருக்கு வழிபடுங்கள் உங்களின் அதிகாரம் உடையவர்களுக்கு என்ன செய்யுங்க வழிபடுங்கள் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இப்போ இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா அதிகார அம்பு கட்டளையுடையவர்களுக்கு வழிபடுங்கள் என்றான் இதில் வந்து இந்த வசனம் முதலாவது இந்த இந்த அக்கைதாவுடைய பகுதிகளை வருவதற்கு முன்னால் இதை வந்து பள்ளிக்கு தலைவராக வார ஒரு யூஸ் பண்ணுறா
ஒத்தாவணு கொஞ்சம் உதவியாக என்ன செய்யுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாயிருங்க எல்லாரும் தலைவராக போனால் ஒன்றும் என்ன செய்யாது நடக்க இது ஓகே அதை விட்டுட்டு அல்லா குருவான சொல்கிறாங்க உளில் அம்ரிமின்கும் உங்களில் அதிகாரம் உடையவருக்கு வழிபடுங்கள் நல்லா உத்தாலா சொல்கிறான் இந்த அதிகாரம் உடையவத்துக்கு இவர் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் அதிகாரம் உடையவத்துக்கு இவர் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி இந்த வசனம் அதுக்கு வரும் இது வந்து ஆட்சிக்கு மட்டும் உரிய வசனம் இது வந்து ஆட்சிக்கு பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு வந்த உடனே ஒட்டே இந்த பயானம் என்ன செஞ்சிடுறது இந்த அத்தி உல்லாஹோ அத்தி ஒரு ரசல ஒளியில் அம்ரிமின் குமண்ட வசனத்தை என்ன செய்யற ஆரம்பிச்சிரு இதுக்கும் பள்ளி நிர்வாக விஷயங்கள் அது மட்டுமல்ல அல்லாவுக்கு தூதருக்கு அமீருக்கு வழிபட்டவன் ரசூலாங்களுக்கு வழிபட்டான் ரசூலாங்களுக்கு வழிபட்டோம் அல்லாவுக்கு வழிபட்டான் அமீருக்கு மாறு செஞ்சவன் ரசூலாங்களுக்கு மாறு செஞ்சான் ரசூலாங்களுக்கு மாறு செஞ்சவன் அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சேன் இது யாருக்கு உரியதில்ல பள்ளி நிர்வாக தலைவர்களுக்கோ ஸ்கூல் நிர்வாகிகளுக்கோ அல்லது ஜமாத் நிர்வாகிகளுக்கோ உரியதில்லை இது வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சியாளருக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ள கவர்னர்களுக்கும் உரியது அங்க கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் இருக்கணும் அது அது கட்டுப்பாடு இங்க நான் உடைச்சு சொல்லல ஒவ்வொரு விஷயத்துல கட்டுப்பாடு தலைவருக்கு கட்டுப்பாடுன்றது ஒன்று இருக்குது இந்த கட்டுப்பாடு என்னது அவரை விட்டு கொஞ்சம் முறம் பட்டா நீ வந்து அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சா நரகம் பண்ட அதல்ல அங்க வந்து ஒரு ஒற்றுமை சீர்குலைக்கிறேன் ஒரு வேறொரு தவறுக்கு என்ன செய்யலாம் அவருக்கு ஏற்படலாம் இதை அதோட என்ன செய்யக்கூடாது என்றைக்கும் ஆட்சியாளருக்குரிய சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கொண்டு அங்க ஜாயின் பண்ண கூடாது ஜாயின் பண்ண கூடாதுன்றது நம்ம எப்படி வழங்கிக்கணும் உங்களுக்கு தெரிய ஒரு குரூப் உருவாயிச்சு ஜமாத்துல் முஸ்லீமின்னு சொல்லி இலங்கை லேத்தாலை பக்கத்தில் ஜமாத்துல் முஸ்லீமின் என்ற குழு உருவாயிச்சு அவங்க இதே ஹதீஸ் தான் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சாங்க வச்சு அத்தி உள்ளாக அத்தி உள்ள சூழல் வவுலில் அம்ரிமின்கும் எங்களுக்கு கட்டுப்படணும்ட்டாங்க உடனே நாம் என்ன சொன்னோம் இது உங்களுக்கு உரியது இல்லைன்றோம் இப்போ இவ்வளோ நேரம் எல்லாருக்கு உரிய தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு அட்டை வீரியம் விளங்குதா இல்லையா அவங்க எந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு லைட் ஒன்று இருக்குது ஒரு அமீர் வந்து கலட்டணும்னு சொல்கிறார் இவர் கலட்டலைன்னா நீ இஸ்லாம் தொட்டு வெளியே போயிட்டேன்டா ஏன் அமீருக்கு கட்டுப்படணும் விளங்கிட்டா அமீருக்கு கட்டுப்படணும் அந்த அளவுக்கு டைட்டாக என்ன செஞ்சாங்க அந்த அந்த அவருடைய அக்கை தான் செஞ்சது போனதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே தவறான இடத்துக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இது எதுக்குன்னா இஸ்லாமிய ஆட்சி என்றத்தை கருதுறதுக்காக வந்த ஒரு விஷயம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா ரசூல் சல்லா அலி வசலாம் அவங்க அஸ்ஸம் ஒத்தா இதெல்லாம் சரஹில் வருதா விளக்கத்தில் உள்ளது அதாவது அஸ்ஸம் ஒத்தா அத்து அலல் மர் இல் முஸ்லிம் ஃபீமா ஹப் வக்கரிஹ மாலம் யுக்மர் பிமாசியத்தின் உமிர பிமாசிய ஃபலாசம் அவலாத்தா கட்டு செவிமடுக்க வேண்டும் கட்டுப்பட வேண்டும் வெறுத்தாலும் விரும்பினாலும் வெறுத்தாலும் விரும்பினாலும் செவிமடுக்க வேண்டும் கட்டுப்பட வேண்டும் வெறுத்தாலும் விரும்பினாலும் என்றதுக்கு விளக்கத்தை பின்னால் ரசூலாம் சொல்றாங்க பாவம் ஒன்றை அவர் ஏவாத வரைக்கும் பாவம் ஒன்றை அப்படின்னா வெறுத்தாலும் விரும்பினாலும் என்ன பாவத்துக்கு உள்ளையும் பாவம் இல்லாமலும் விருப்பு வெறுப்பு இருக்குது அவர் ஒரு கட்டளை போடுவார் அந்த கட்டளை வந்து இவருக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒரு கட்டளையாக இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்யணும் கட்டுப்படணும் அது குரானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் முரணான ஒரு பாவம் என்று தெரியாத வரைக்கும் என்ன செய்யணும் கட்டுப்பட வேண்டும் ஃபஇதா உமிர் அபி மாசிய ரசூலாம் சொல்றாங்க பாவம் செய்யுமா சாராயம் குடிங்க சினிமா உங்களுக்கு போங்க தொலாதீங்க பிரச்சார ஈடுபடுங்க இசை நிகழ்ச்சி நடத்துங்க இப்படி ஒரு கட்டளை வருது வந்தா ரசூல்லா சொல்றாங்க ஃபலா சம் அலாத்தா செய்படுதலும் இல்லை கட்டுப்படுதலும் இல்லை அப்ப ஏனடா பாவத்துல கட்டுப்படுதல்ன்றதுன இல்லை அப்படி என்று சொல்லி அடிமையாங்க இதை என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கருத்து சுதந்திரம் இல்லை இந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கும் இதை ஒரு யாராவது எடுத்து போ ஒரு முஸ்லீம் எல்லா சகோதரி இதை பார்த்தாருன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் ஏன்னா அவங்க பழக்கப்பட்டிருக்கிற அவங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிற முறையில் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா அதாவது கருத்து சுதந்திரம் இல்லை இஸ்லாத்தில் என்னது ஒரு 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 அந்த ஜனநாயக முறைமை இல்லை அப்படி தான் என்ன செய்வாங்க அவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் அப்படி தான் என்ன செய்வாங்க நினைப்பார்கள் இதை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது தடுக்கிறது இதை இஸ்லாம் வந்து அப்படி இல்லை ஆட்சி ஒரு நா ஆட்சியாளரோடு ஏற்படக்கூடிய இந்த முரணால இதை நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது டோட்டல் சமுதாயத்துடைய நலவையும் நம்ம கொலைத்து விடக்கூடாது என்ற தான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வசல்லம் அவங்க இந்த இடத்துல பார்க்குறாங்க இப்போ இதில் ரசூல் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக இன்னொரு செய்தி வருது என்ன சொன்னால் மஹ்லூக்கு அல்லாவுக்கு பாவம் செய்கிற விஷயத்தில் எந்த ஒரு படைப்பினத்துக்கு நம்ம கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க இப்போ இவ்வளவு செய்தியும் ரசூல் சல்லா அலுசன் கட்டுப்பட்டு வாழணும் என்பதற்காக சொல்றாங்க மார்க்கத்துக்கு முரணான ஒன்று நடந்தது என்று சொன்னா ஏவி நாங்கண்டா அதுக்கு நம்ம அடிபட்டாலும் கட்டுப்படக்கூடாது அதுக்கு
என்ன செய்கிற இவங்களுக்கு பின்னால் தொழுவுறதா அப்படி நடந்திருக்கு அவன் சொன்னார் என்ன ஜமாத்தை என்ன செய்ய வேண்டாம் கொலைக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு பின்னால் என்ன செய்யுங்க தொழுங்க என்ன ஆனால் அவர் எதில் வைக்கிறார் சிறையில் வைக்கிறார் இதுதான் அளவுகோல் நாங்கள் வந்து சொல்ல வேண்டிய உண்மையை மக்கள்கிட்ட சொல்லிடணும் இது பிழை இது மார்க்கத்துக்கு முரண் இப்படி நடக்கக்கூடாது அதே நேரம் ஆட்சிக்கு எதிராக ஆள் கிளர்ச்சி செய்கிற வேலையும் என்ன செய்யக்கூடாது செய்யவும் கூடாது எனவே ஆட்சியாளர் செய்தால் உம்மன் இருக்கிறதா இஸ்லாம் சொன்னோம் எங்கே என்ன செய்யல இஸ்லாம் எங்கேயும் சொல்லலை அப்படி ஆட்சியாளர் ஒரு பிள்ளை செய்தால் பிள்ளை ஆனால் எப்போ சொல்லணும் இதை தேவையில்லாத நேரத்தில் சம்பந்தம் இல்லாத முறையில் ஆக்கள் கிளர் அமைப்பில் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது இதுதான் விஷயம் மக்களை தூண்டணும் என்ற நோக்கத்தில் உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தில் பிள்ளை நடக்குது இது பிள்ளை இது குரானுக்கு முரண் இது ஹதீத்துக்கு முரண் இதை பின்பற்றக்கூடாது இது ஓகே இதை விட்டுட்டு இதுக்கு புறம் நீங்கள் பொறுமையாக இந்த நாட்டில் சரி வராது அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் போட்டால் அர்த்தம் என்ன இது குரானுக்கு அதிகத்துக்கு முரணோட சேர்த்து இன்னொரு நோக்கம் இருக்கு என்ன செய்யுது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் சிக்கல் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது அதே நேரம் மக்கள்கிட்ட பப்ளிக்காக சொல்றதுக்கு முன்னால இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா தனிப்பட்ட ரீதியாக அவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது அவர் திருந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கேண்டா உண்மையில உலகத்தில் என்ன செய்வாங்க ஒரு நல்ல புத்திசாலி அதைத்தான் என்ன செய்வார் பயன்படுத்துவார் அறிஞர் சொல்றாரு எனக்கு அல்லாஹ் தாலா அங்கீகரிக்கப்பட்ட துவா ஒன்று தந்தா என்று சொன்னா நான் ஆட்சியாளருக்கு தான் அந்த துவா கேட்பேண்டார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் சீராகுவது என்பது அந்த சமுதாயத்துக்கே என்னது பெரியோர் ஹைர் என்று ரசூலாய் சல்லாஹ் அந்த அறிஞர் என்ன செய்யறார் சொல்லி காட்டுறார் இந்த பகுதிக்கு பின்னால மாதாமு யுசல்லு நம்ம வந்து அவரை ஆட்சியாளராக சரையத்தான ஆட்சியாளராக எதுவரைக்கும் ஏற்கணும் என்றா இப்ப அவர் அடிக்கிறாரு சொத்துக்களை பறிக்கிறாரு அநியாயங்கள் நடக்குது நம்ம கண்டிக்கிறோம் சரியா ஆனா ஆட்சிக்கு கிளம்பல அப்படியே தான் இருக்கிறோம் இது எது வரைக்கும் என்ற அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டும் காலம் வரைக்கும் அப்படின்ற சொல்லுவாங்க எது வரைக்கும் மாதாமு யுசல்லு இப்ப இதுல அதுக்குரிய ஹதீஸை கொண்டு வர இந்த மாதாமு யுசல்லு என்ற வார்த்தை மாம் ஷாஃபியுடைய வார்த்தை ஹதீஸ்லயே வருது மாம் உசலாண்டு இதுக்கு விளக்கம் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்க சுனாடு அழகான ஒரு ஹதீஸ் சஹி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது இலக்கம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஹியாரு அம்மத்திக்கும் உங்களிலேயே சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் யார் தெரியுமா அல்லதீன தொஹிப்பூனகும் யுஹிப்பூனகும் நீங்களும் அவர்களை விரும்புவீர்கள் அவர்களும் உங்களை விரும்புவார்கள் நீங்களும் ரசூல்லாங்க அவங்க உங்களை விரும்புவாங்கன்னு மட்டும் சொல்லலை நீங்களும் அவர்களை விரும்புவீர்கள் அவர்களும் உங்களை விரும்புவார்கள் அவர்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வார்கள் நீங்களும் அவர்களுக்காக என்ன செய்வீர்கள் பிரார்த்தனை செய்வீர்கள் இதுதான் சிறந்த ஆட்சியாளர்களுக்கான அடையாளம் அம்மத்திக்கும் உங்களை கெட்ட ஆட்சியாளர்கள் யார் தெரியுமா அல்லதீனும் நீங்களும் அவர்களை வெறுப்பீர்கள் வயோபுகிதூனக்கும் அவர்கள் உங்களை என்ன செய்வார்கள் வெறுப்பார்கள் இது எப்பயும் சமமாக தான் நடக்கும் வெறுத்து விரும்புதல் ஒன்று என்ன செய்யாது நடக்காது விருப்பம்டா விருப்பம் வெறுப்பண்டா வெறுப்பு ரெண்டு பக்கத்தில் என்ன செய்யும் அதை ஷேர் ஆகிரும் வல் அனூனகும் வயல் அனூனக்கும் நீங்களும் அவர்களை சபிப்பீர்கள் அவர்கள் உங்களை சபிப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன ஆட்சியாளர் கட்டுப்படு என்று உள்ளத்தால் விரும்பம் நடத்தம் இல்லை மோசமான ஆட்சி என்றா மக்களை கிளர்ந்த செய்து அவற்றில் கொஞ்சம் நஞ்சம் நன்மை இல்லாமல் போகக்கூடாதுக்கான பொறுமையாக இருக்கணுமே தவிர உள்ளத்தால் என்னது சாபமும் ஏச்சும் கவலையும் என்ன செய்யும் ஒரு மூமினுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் கீழையா ரசூலுல்லா அவர் ரசூலான்ட்டு கேட்குறாங்க அஃபலா நுனா பிதும் பிஸ்ஸைஃப் எல்லாம் தூதரை கெட்டவர்கள் என்றா வாழ் எடுத்து போராடவான்னு கேட்குறாங்க கெட்டவர்கள் என்றா வெறுப்பும் லானத்தோடு நிற்காம வாழ் எடுத்து போராடவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபக்கால் எல்லா ரசூலாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை மா அகாமு ஃபீ குமுஸ்ஸலா உங்களில் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டும் காலம் இல்லாம் எல்லாம் அணியாக நடக்குது ஆனால் ஃபைவ் டைம்ஸ் தொழுகை வந்து என்ன செய்யுது அப்படியே நிறைவேற்றப்படுகிறார் அதில் மிகவும் உறுதியாக அவர் என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக என்ன செஞ்சுக்கோங்க இருந்துக்கோங்க அதாவது மூணு விஷயங்கள் பாருங்க இல்லை ஒன்று அவர்களுடைய தீமைகளை நம்ம கண்டித்து கண்டிப்போம் விளங்கப்படுத்தி கண்டிப்போம் அதே நேரம் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டினா கட்டுப்பட்டுக்குன்னு என்ன செய்வோம் இருப்போம் அவருக்கு எதிராக கிளந்தருகின்ற வேலையை நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் செய்ய மாட்டோம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அலாமன் வலிய அலைஹி வாலி யாரா அவர் சொல்லுவாங்க சொல்றாங்க ஒருவரை ஒருவர் பொறுப்பெடுத்த அதாவது ஆட்சிக்கு வந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் ஆட்சிக்கு வந்து அல்லாவுடைய அல்லா தடுத்த ஒன்றை அவர் செய்வதை இவர் கண்டால் மார்க்கத்துக்கு முரணான ஒன்றை செய்வதை இவர் கண்டுட்டான்னு சொன்னா அவர் செய்யக்கூடிய அந்த பாவத்தை அவர் வெறுக்கட்டும் அவர் செய்யறாரு அந்த பாவத்தை அவர் விரும்பட்டும் சொல்லல சொல்லுவாங்க வெறுக்கட்டும் ஆனால் கட்டுப்படுதலை அவர் கலட்டி கொள்ள
அதாவது கோடான கோடி செலவழிச்சு ஆ ஊர் நடந்து நாட்டில் அதெல்லாம் ஒட்டி ஒரு ஆட்சி வந்துடும் அவன் ஒரு சின்ன ஊழல் இந்த நம்ம நாடுகளை வச்சு நடத்திடப்படும் அது வளமையாவே ஊழல் சரியா நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஊழல் நடந்துட்டுவீங்களே ஊழல் நடந்த ஆயிட்டு ஆட்சியை மாற்று முதல் முடிவு என்ன உடனே ஆட்சியை மாற்று அதை சரி செய்ய முடியுமா திருத்த முடியுமா மாற்ற முடியுமா பேச்சு அதெல்லாம் எதுவுமே என்னது இல்லை ஜனநாயகம் என்று சொல்கிற இடங்களையே உடனே அடுத்த ஆளை கொண்டா இது நடக்குமா இது அடுத்த ஆள் என்னது அடுத்த செக்ஷனுக்கு என்ன செய்வான் வருவான் இப்போ ரசூல் சலா சிங் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா தீமையை கண்டிங்க பாவத்தை கண்டிங்க ஆனால் வலிப்பு அந்த கட்டுப்படுதல் என்ன செய்ய வேண்டாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றாங்க இது அகலு சுண்ணாவல் ஜமா வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு சரியான வடிவத்தில் பார்த்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் பாவம் செய்கிறானா அவனுக்கு எதிராக கிளம்பண்டா கவாரிச் பாவம் செய்கிறானா ஆளை என்ன செய்ய ஆட்சியாளர் தூக்கு என்று சொல்கிறது குருஜியத்தான ஒரு கொள்கையை நீங்கள் தான் சொல்கிறோம் குருஜியத்தான கொள்கை எதல்ல கண்டிக்கிறது குருஜியத்தான கொள்கை இல்லை பிள்ளை என்று சொல்கிறது குருஜியத்தான கொள்கை அல்ல வல் உலா தூ அதாவது இமாம் ஷாஃபியுடைய அடுத்த வார்த்தை வல் உலா தூ லா யு ஹ்ரஜு அலஹிம் பிஸ் சைஃப் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் தூக்கப்படக்கூடாது இந்த நிபந்தனை அவர்கள் தொழுகை நிலைநாட்டும் காலம் எல்லாம் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் தூக்கக்கூடான்னு சொன்னது யாரு இமாம் ஷாஃபி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்போ இதில் அதாவது ரசூல் சல்லா சஹில் சஹில் புகாரில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அவர் பதிவு செய்கிறார் ஆயி ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது இலக்கம் இல்லா அன் தரவ் குஃப்ரன் பவாஹன் ஐந்த கும் இன் அல்லாஹி ஃபிஹி புர்ஹான் ஃபிஹி புர்ஹான் நீங்கள் ஒரு ஆட்சியாளருக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதாக இருந்து அவரை நீக்குவதாக இருந்தால் தெளிவாக உங்களிடத்திலே அவர் குஃபுர் செய்தார் என்பதற்கு இறைவன் புறம் இருந்து ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அவரை நீக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிபந்தனை தொழுகை அவர்கள் நிலைநாட்டணும் குஃபுர் என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அந்த குஃபுர் எப்படிப்பட்ட குஃபுராக இருக்கணும் ஆ ஆட்சியாளர் வந்து சூனியம் செஞ்சுட்டார் என்ன காப்பி அவருக்கு எதிராக கிளம்பு அப்படின்னு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது சொல்லிடக்கூடாது ஆட்சியாளர் சூனியத்தை நம்புறாரு ஆட்சியாளர் அது குஃபுர்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா ஆட்சியாளர் சூனியத்தை நம்புறாரு இப்போ என்னது அவர் காஃபிர் அப்படி இப்படி இல்லை அந்த குஃபுருக்கு எப்படி இருக்கணும்னா நேரடி ஆதார குருவான் இல்லை நேரடி இறைவன் திட்ட தெளிவாக அதாவது இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்தை அது குஃபுரன் என்ன செய்வாப்ப சொல்லும் சொல்கிற அமைப்பிலான ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும் உண்டு அந்த குஃபுருக்குரிய மூணு சிவத்தை பாருங்க அது பாவமாக இருக்கக்கூடாது வெறும் பாவமாக இருக்கக்கூடாது குஃபுராக இருக்கணும் உண்டு ரெண்டா அந்த குஃபுருக்கு நேரடி ஆதாரம் என்ன செய்யணும் குரான்லையும் சுன்னாலையும் இருக்கணும் ரெண்டாவது அது வெளிப்படையாக விளங்குற குஃபுராக இருக்கணும் ஓ இப்போ ஆட்சியாளரை பார்த்து இன்னொரு ஆளுக்கு தொழு ஒட்டிக்கிறார் குஃபுரா இல்லையா என்ன என்னது எடுத்துடக்கூடாது விளங்கிட்டா தெளிவான அதாவது மிக தெளிவாக விளங்கக்கூடிய ஒரு குஃபுராக அது இருக்க வேண்டும் அல்ல அல்லாதவர் மீது அவரோட செஞ்சிட்டாரு சத்தியம் பண்ணிட்டார் தெரியாமல் செஞ்சாரா தெரிஞ்சு செஞ்சாரா ஏன் செஞ்சார் இதுக்கு ஒன்றுமே விளங்காத இல்லை எனவே இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது யூடியூப்பில் பார்த்து போட்டு இறங்கிடக்கூடாது விளங்கிட்டா இப்போ குஃபுரண்டு பேரில் என்னது ஓ குரோசை போட்டார் ரைட் யூடியூப்பில் வந்தா சென்னது அதிலே இறங்கிடக்கூடாது அப்போ புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆதாரமிட்டா என்ன பவா மிக தெளிவாக என்ன செய்யணும் அது இருக்கணும் அப்போ பாருங்கள் முதல் நிபந்தனை தொழுகை அவர்கள் நிலைநாட்டணும் இரண்டாவது அது இருக்கக்கூடிய குஃபுரண்டு நடந்துன்னா அந்த குஃபுர் இந்த மூணு பண்புகளோடு என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அடுத்தது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பிட்டு போகிறார் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிபந்தனை சொல்கிறார் ஒரு ஆட்சியாளருக்கு எதிராக அவர் நீக்குதல் என்ற பகுதி இஸ்லாமிய இதில் வருமாக இருந்தால் இந்த அஞ்சு இதோட தான் வரும் ஒன்று அவர் வந்து குஃபுர் செய்யணும் இந்த மூணு சிவத்துக்கோளோடு உள்ள குஃபுர் செய்யணும் இரண்டாவது அது அது பிரிச்சே சொல்கிறார் முதலாவது அதாவது அவர் குஃபுர் செய்யணும் அந்த குஃபுர் என்பது வெளிப்படையான குஃபுராக இருக்கணும் மூன்றாவது அதுக்கு குரான் சுண்ணாவிலிருந்து நேரடியான ஒரு ஆதாரம் என்ன செய்யணும் அதுக்கு நிரூபிக்க முடிந்த வகையில் நேரடியான ஒரு ஆதாரம் இருக்கணும் அப்போ மூணாவது நிபந்தனை நான்காவது அவருக்கு பதிலாக ஒரு முஸ்லீமான ஆட்சியாளரை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யணும் முக்கிய முஸ்லீமான ஆட்சியாளர் ரெடியாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆட்சியாளரை நீக்கிறோம் நீக்கிட்டு அடுத்தது வந்து அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரத்தி நாலு லெவலில் இல்லாட்டியும் கூட ஒரு உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ஒரு அப்பாசிய ஹலீஃபா அட்லீஸ்ட் அப்துல் ஹமீத் மாதிரியான உஸ்மானிய ஹலீஃபா ஒருத்தரையாவது என்ன கொண்டு வர சொன்னீங்க அப்படி ஆகிக்கிது மாத்திட்டு அடுத்தது வார யாருன்னு பார்த்தா இது பரவாயில்ல லெவலில் என்ன செய்யுது அது இருந்துட்டு அவன் நாட்டுக்காவது கொஞ்சம் நல்லா நடந்திருப்பான் நாட்டுக்காவது நல்லா நடக்கக்கூடிய ஒருத்தனா இருந்திருப்பான் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்வதா இருந்தால் அது வெளிப்படையாக சொல்வதா இருந்தால் இந்த கடாஃபியும் சதா முசைன் எடுத்துக்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே நாட்டுக்கு நிறைய அதாவது அவர்கள் வந்து நன்மை செய்திருக்கிறார்கள்
அங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ நீக்கப்படுற பிளான் அங்க முடிஞ்சாச்சு அது வந்து முஸ்லிம்கள் விரும்பினோ விரும்பலையோ மத்திய கிழக்குல எந்த ஆட்சியாளர் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் என்ன அது நீக்கப்படுற பீரியட் அது அது நீக்கப்படுற பிறகு குறிப்பிட்ட டைம்ல அது நடக்கும் அதுக்கு நீங்க நாம வந்து என்னது அரபுலக புரட்சி அந்த புரட்சி வசந்தம் அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டாலும் சரி சரியா கம்யூனிஸ்ட் தலைகளா பார்த்து தூக்கிடுவாங்க இப்ப நடந்துக்கிறீங்க எல்லாம் அந்த புரட்சியை பாருங்க எல்லாம் அந்த ஆதரவா தான் இங்கே அது மட்டும்தான் தூக்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்ப இதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு மறைமுகமா ரஷ்யா ஒரு அடி என்ன செய்யும் சிரியால கொடுக்கும் சரியா இதெல்லாம் ஒரு பின்னணியில ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன செய்யும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் ஆனா வெளிப்படையாக அதுக்கு வேற வேற என்ன காய் நகர்த்தல் மாதிரி நடக்கும் ஆனா உண்மையை சொல்ல போனால் நீக்கிவிட்டு வாரம் எப்படி இருக்கணும் நல்லவனா இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த செயலையும் ஆதரிக்கல அவர்கள் மக்களை கொலை செஞ்சாங்க சில வச்சாங்க அநியாயம் பண்ணாங்க குருவானையும் மாத்தி நான் வழங்கிட்டா அந்த வேலை எல்லாம் நடந்தது அதெல்லாம் குஃபுர் அதெல்லாம் வேறு அம்சங்கள் ஆனால் அதுக்கு பிறகு நீக்கி நம்ம ஹலீஃபாவை கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தா இதை விட படு கேவலமா நாக்களா தான் இருக்கு அப்ப எது நல்லது இதுதான் அங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது ஷர் என்று இருந்தா அதை விட கேடுதலான வருமாக இருந்தா என்ன செய்யணும் இதைத்தான் நம்ம வைத்துக் கொள்ளணும் என்றது இயல்பானது அதனால இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அடுத்த லெவல்ல கொண்ட வாரமே அவன் ஒரு நல்ல ஒரு முஸ்லிமான ஒரு ஆனா நல்ல மார்க்க பட்டுள்ள ஒரு ஆள் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்யலாம் கொண்டு வரலாம் மார்க்க பட்டெல்லாம் இருக்குது பள்ளியோடு உட்கார்ந்துருவார்னா அவரையும் கொண்டு வரலாது ஏன் ஆட்சி செய்யணும் இங்க வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அலமதுல்லா நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துட்டு நீங்க எல்லாத்தையும் பாருங்கன்னு சொல்லி நான் தொழுதுட்டிக்கிறேன் இவாத செஞ்சு கண்டிக்கிறேன் நீங்க ஆட்சிக்கு என்ன சரி வர மாட்டீங்க மக்களுக்கு நிர்வாகம் செய்யணும் மக்களுக்கு ஆட்சி செய்யணும் என்ற பகுதி இருக்கு அபு பக்கர் ரதி எல்லாம் உழைக்க போறாங்க உமர்ரதுல என்ன சொன்னாங்க நீங்க உழைக்க போ உழைக்க போனீங்கன்னா மக்களுடைய விஷயத்த என்ன செய்யறது யார் பாக்குறது அப்ப அபு பக்கர் ரதி எல்லாம் உழைப்புடைய சிறப்புடைய ஹதீசலாம் சொல்லிட்டாங்க இல்ல அவங்க சொன்ன நியாயத்தை என்ன செஞ்சது விளங்கிச்சு பைத்துல் மாலில இருந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அது ஒரு பங்குன்னு சொல்லி அபு உபைதா அபு உபைதா அப்படின்னு ஜரா சொல்றாங்க ஆனா உமர்ரதுல என்ன சொன்னாங்க நான் பைத்துல் மாலிந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் என்ன எடுக்க மாட்டேன் கடன் வாங்கி வாழ்ந்தாரு தொடர்ந்து <laughs> அஞ்சு பேரை தான் நினைப்பான் இதுக்கு பின்னால பெரிய ஒரு ஹலாயா ஒன்று என்ன செய்யும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் சும்ம சந்தேகம் அது இதுன்னு வந்து இருக்கிற நலவுகளும் காணாமல் போகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் உண்மையிலேயே ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கிளம்புற விஷயத்தில் நல்ல ஆட்சியாளர் இருந்தால் அவர் மௌத்தாகுவார் கெட்ட ஆட்சியாளராக இருந்தால் கிளம்பினவங்க எல்லாம் செஞ்சுருவாங்க மௌத்தாயிருவாங்க இதான் உலகத்தில் நம்ம காணக்கூடிய விஷயம் உஸ்மான் ரதி எல்லாம் நல்ல ஆட்சியாளர் அதனால் என்ன நடந்தது ஆட்சிக்கு எதிராக போனாங்க சில சில குற்றச்சாட்டுகளை வச்சு அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் கொல்லப்பட்டார் மோசமான ஆட்சியாளருக்கு எதிராக இந்த சிரியாவில் போனாங்க மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க கொத்து கொத்தா கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கும் இதை தெரிஞ்சு தான் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் நீங்கள் என்ற அளவுக்கு என்ன செய்யுங்க கட்டுப்படுங்க என்ற ரசூல் நாங்கள் சொன்னதுக்கான காரணம் அவர்கள் இருப்பதில் இந்த போராடாமல் இருப்பதில் உங்களுக்கு பெரிய நலவு என்ன செய்யுது உண்டு என்பதற்கு அந்த பகுதி நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக கடைசியாக அதை சொல்லி நம்ம முடிச்சுக்கொள்றோம் வல் ஹிலாஃபத்து ஃபீ குரேஷ் வல் ஹிலாஃபத்து ஃபீ குரேஷ் ஹிலாஃபத் என்பது குரேஷி பரம்பரைக்கு உரிய நாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலம் வல் ஹிலாஃபத்து ஃபி குரைஷ் குரைஷி பரம்பரையில் என்ன செய்யும் அது இருக்கும் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது சஹி முஸ்லீமில் வார செய்தி இதே ஷேக் மௌலானா மோதூதி ரஹமல்லா அவர்கள் இதை மறுத்தாங்க இந்த ஹதீஸை அது என்ன குரைஷியோட கொண்டு போய் என்ன செய்யறது இதை ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்றாங்க ஆனால் அப்படி மறுத்திருக்க வேண்டிய அக்கல் சிந்தனையை பயன்படுத்தி மறுத்திருக்க வேண்டிய செய்தி இல்லை ரசூல் சல்லா அலுவலம் அழகாக அதில் சொன்னார்கள் அதாவது மா அக்காமுத்தீன் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை நிலைநாட்டும் காலம் எல்லாம் அவர்கள் இந்த தீனை நிலைநாட்டும் காலமெல்லாம் அதனால் குறைசியலுக்கு ஆட்சியை கொடுத்தல் என்ற அந்த சிஃபத்து ஏதோ எந்த நிபந்தனையோட சம்பந்தப்பட்டது அவர்கள் மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவார்களான்றது என்றைக்கு அவங்க மார்க்கத்தை நிலைநாட்டலையோ அன்றைக்கு எடுபட்டது தான் ஆட்சி கையில் இருக்குது அன்றைக்கு எடுபட்ட உம இப்போ உமையா ஹிலாபத்தில் ஆரம்பம் எல்லாம் குறைசி அபு பக்கர் அமர் உஸ்மான் அலி ரதி எல்லாம் குறைசி அதுக்கு பின்னால் அதை விட்டு போனது தான் இன்றைக்கு துருக்கியை நம்ம என்ன செய்வோம் உஸ்மானிய ஹிலாபத்துன்றோம் யாரும் அவங்கெல்லாம் இதுக்கு இருக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் அப்பாசிய கலாபத்தை பெரும்பாலான அவர்கள் அதில் சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அதெல்லாம் இஸ்லாமிய ஆட்சின்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு சொல்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்றைக்கு உலகத்தில் ஆட் ஆட்சி செய்யக்கூடிய
அவர்கள் இந்த தீனை நிலைநாட்டும் வரைக்கும் அவங்களுக்கு கொடுத்தா தீன் நிலைநாட்டப்படாதுண்டா சூரா என்ன செய்யும் அவங்கள்ட்ட இதை எடுத்து யார் தகுதியோ ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஹபசி அடிமை உங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கட்டுப்படுங்கண்ணா அப்போ மற்ற எல்லா ஹதீதையும் சேர்ந்து இதை புரிஞ்சிக்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அல்ல மற்ற எல்லா ஹதீதுகளையும் சேர்த்து இதை புரிஞ்சிருக்க எந்த பிரச்சனையும் அல்ல ஏன்னா ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க மார்க்கம் நிலைநாட்டும் காலம் இல்லாம் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஹபசி அடிமை ஆட்சிக்கு வந்தாலும் என்ன செய்யுங்க அவங்களுக்கு ஒப்படைங்கன்றாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அவங்கள வசல்லம் அவர்கள் இதை சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் நிச்சயமாக பல நியாயங்கள் பல காரணங்கள் அதில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இதை சொல்லி அவர் எப்படி முடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்சிக்கு இஸ்லாத்துடைய பார்வையில் ஆட்சிக்கு வருதல் என்பது இஸ்லாம் சொல்லலை ஜனநாயகம் மட்டும் மன்னராட்சி மட்டும் இப்படி இஸ்லாம் எந்த ஆட்சி முறைமைக்கு எதுவுமே என்ன செய்யலை இஸ்லாம் சொல்லலை சூரா என்ற ஒரு பகுதி இஸ்லாம் சிறப்பு என்று சொல்லுது அதுதான் நபித்துவத்தின் அடிப்படையிலான ஹிலாபத் என்று சொல்லுது சூரா இருக்கணும் அந்த சூரா பொருத்தமானவர்களை தெரிவு செய்யும் அவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள் ஆட்சிக்கு வருவார்கள் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சூரா அப்படி இல்லாமல் வருவதாக இருந்தால் ஒருவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு நல்ல ஒரு ஆட்சியாளர் பின்னால் இன்னொரு நல்ல ஒரு ஆட்சியாளருக்கு என்ன செய்கிறாரு இவர் சிறந்த ஒரு ஆட்சியாளர் அவருக்கு என்ன செய்கிறாரு பொறுப்பை கொடுத்தால் அதுவும் இஸ்லாமிய பார்வையில் என்ன நல்ல ஆட்சி நடக்கும் மகனுக்கு அல்ல அந்த என்ன சொல்கிறது மகனுக்கு மகன் அந்த மன்னராட்சியை சொல்லலை நல்ல ஒரு ஆட்சியாளர் அபு பக்கர் நான் பார்க்குறேன் உமர் அதெல்லாம் என்ன செய்கிறவங்க சிறந்தவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆட்சியை கொடுக்குறாங்க மக்களும் சூறாவும் என்ன செய்யுது அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அதுவும் என்னது ஓகே அப்படி இல்லாமல் யுத்தம் நடக்குது ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாடு யுத்தம் நடந்து ஆட்சியாளர் என்ன செய்கிறாரு மெய்க்கிறாரு ஆட்சிக்கு வாரார் வந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் அவருக்கு கட்டுப்படணும் அப்படின்னு தான் இஸ்லாம் என்ன செய்யுது சொல்லுது இல்லை அவர் ஆட்சி வாழ் எடுத்து வந்தவர் தானே இந்த அவரை வெட்டு கண்டு சண்டை போடணும்னு இஸ்லாம் என்ன செய்யலை சொல்லலை அவர் அவர் வந்து குரானை சொன்னால் அவர் ஆட்சி செஞ்சார் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கட்டுப்பட்டு போகிறோம் இதுதான் இஸ்லாம் ஆட்சி சம்பந்தமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இப்போ இவ்வளவும் மாம் ஷாஃபியுடைய வார்த்தையில் உள்ளது வல் ஹிலாஃபத்து ஃபி குரைஷ் குறைசிகளில் தான் ஹிலாஃபத்து இருக்கும் அப்படின்றது அடுத்த மாதாம் யூசல் ஆட்சியாளர்கள் எனது தொழும் காலம் எல்லாம் அவர்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட வேண்டும் இது இப்போ இந்த ஷோட் வார்த்தை கூட பல பிரிவுகளுடைய விஷயத்தில் இமாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு தென செஞ்சிடும் சொல்லிடும் இமாம் ஷாஃபி இமாம் இந்த ஷாஃபி இந்த ஹதீஸ் சஹி என்று கருதுறாரு அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் இமாம் ஷாஃபி இருக்கிற டைமில் சஹில் புகாரிக்கிறதா சஹில் புகார் இருக்கல அப்போ ஒரு ஹதீஸ் வல் ஹிலாபத்து ஃபி குரேஷ் குரேஷிகளில் ஹிலாபத்து இருக்க மட்டும் அவருக்கு ஒரு இஸ்னாது தான் அவருக்கு என்ன அவருக்கு ஒரு அறிவிப்பால் வருஷம் தான் அது அப்போ அந்த அறிவிப்பால் வருஷம் அவர் அக்கைதாவை சொல்கிறேன்றது உண்மையிலே அவர் ஹதீஸ் எவ்வளோ பார்த்துருக்கணும் எவ்வளோ ஆய்வு செஞ்சிருக்கணும் என்றதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது காட்டுறது நம்ம பார்க்குறோம் இன்ஷால்லா வரக்கூடிய வாரங்கள் இன்னும் எஞ்சிய பகுதியில் இன்ஷால்லா பார்க்கணும் இப்போ இதில் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் இன்ஷால்லா அதாவது இதுல மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி என்னடா இமாம் என்ன சொன்னார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையிலே அது நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஏன்டா நம்ம எவ்வளோ விளக்கம் படிச்சுட்டாலும் சரி மாம் ஷாஃபியுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்றது கடைசி எங்களுக்கு அந்த ஹுலாசாவோட போகிறதா எங்களுடைய பாடத்துலேயும் நோக்கம் எனவே அது ஹைலைட் பண்ணப்படும் தான் சில நான் அடுத்த வகுப்புக்களில் திருப்பி திருப்பி அந்த வார்த்தை என்ன செய்கிறேன் மாம் ஷாஃபி சொன்ன வார்த்தை வசனம் இவ்வளவு தான் அப்படின்றத என்ன செஞ்சிடுறேன் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் படித்ததில் இன்றைக்கு படித்ததில் சிம்பிளாக சுருக்கமாக அதை நம்ம சொல்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கு படித்த வார்த்தையில் நேத்தோடைய பாடங்கள்லாம் செய்து அவருடைய மத்தன் வந்து முன்னால் தான் என்ன செஞ்சிருக்கு அதில் போடப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு நான் பா படித்தாக ஷோட்டான வார்த்தையாக சொல்கிறதாக இருந்தால் ரசூல்லாஹி சல்லா ஹுலி வசல்லம் அவர்களுக்கு பின்னால் இந்த உம்மத்தில் சிறந்தவர் அபுபக்ர் உமர் உஸ்மான் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹிம் அஜ்மாயின் அவர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாவுடைய ரஹ்மத் உண்டாவதாக அவர்களை நான் நேசிக்கிறேன் அவர்களுக்காக நான் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறேன் அதே போன்று ஜமலில் கலந்து கொண்டவர்கள் சிஃபீனில் கலந்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் யுத்தம் செய்தவர் அதாவது போராடியவர்களும் கொல்லப்பட்டவர்களும் இன்னும் அனைத்து நபித்தோழர்களுக்கும் நாம் என்ன செய்கிறோம் நான் என்ன செய்கிறேன் பாவ மன்னிப்பு தேடிக் கொள்கிறேன் அதே போல உலில் அம்ப் மாதாமு யுசல்லூன் தொழுகை நிலைநாட்டும் காலம் எல்லாம் ஆட்சியாளருக்கு செவிமடுத்து கட்டுப்படுவேன் கட்டுப்பட வேண்டும் வல் உலா துலா யுஹ்ஜு அலஹிம் விசைஃப் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக வால் சுமக்கப்பட என கூடாது வல் ஹிலாஃபு ஃபிகுரேஷ் குறைசிகளில் தான் ஹிலாபத்து இருக்கும்
ஏண்ட பகுதியாக இருந்தா நான் சே நான் சேர்த்து சொல்கிறதா இருந்தால் இமா ஷேக் ராஜி சொல்லலை நான் எனது விளக்கத்திலேருந்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லி நான் போன வகுப்புகளெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் என்ன செஞ்சுருவேன் சொல்லிடுவேன் இந்த தடவை எனக்கு அப்படி எதுவும் என்ன செய்யலை இல்லை வரலை எல்லாமே அவர் கொண்டு வரக்கூடிய அதிசுகள் ரை மற்ற செலவு உங்களுக்கு நல்லா விளங்கிடும் ஈராக்கு சதா ஹுசேனை பற்றி நிச்சயமாக நம்ம சாமி நெஞ்சிக்க மாட்டார் பேசிக்க மாட்டார் சில மேலதிக விளக்கங்கள் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் விளங்கிடும் அதனால் அது உண்மையிலே இமாம் ஷாஃப் அதை இது முக்கியம் இந்த இடத்துல என்ன இமாம் ஷாஃபியுடைய வார்த்தை என்னன்னு கடைசியில் எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் கட்டாயம் அப்போ என்ன செஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டும் நம்ம இன்றைக்கு விளங்கப்படுத்தக்கூடிய அந்த வசனங்களை வாசிச்சிருவோம் கடைசிக்கும் இன்றைக்கு நம்ம என்ன வசனங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் விளங்கப்படுத்த போகிறோம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செஞ்சுருவோம் ஒரு பெறாவாக என்ன செஞ்சுருவோம் வாசிச்சிருவோம் அப்போ எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கிளியராக என்ன செய்யும் சார்லாம் இருக்கும் ரைட் அடுத்த கேள்வி தெரியாமட்டு <laughs> அடுத்தது மூ மூன்றாவது குரூப் வந்து நுசைரியான்னு சொல்கிறவங்க நுசைரியாங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து என்னென்னு சொன்னால் இன்னல்லா ஹல்லஃபி அலி மற்ற இது மட்டுமல்ல மற்ற எல்லா நம்பிக்கையோடும் சேர்த்து அல்லா ஹுத்தாலா அலி ரதி அல்லாஹுன் அவர்களுக்கு கூட ஹுலூலாகிட்டாங்க இறங்கிட்டாங்க என்ன மாதிரி சொல்கிறவங்க இது மூணு இவங்க இவங்களை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் காஃபிர்கள் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட மோசமான இந்த அக்கீதாலாம் சேர்த்து உள்ள விஷயங்கள் ஜெய்தியாக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம என்ன செய்கிறதில்லை அவருக்கு வழிதவறியவர்கள் தான் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து இவர்களோட ஒப்பிட்டால் கொஞ்சம் லேசான பிரச்சனைகள் தான் இவர்களோட ஒப்பிட்டா ஆனால் அவர்களும் வழிதவறியவர்கள் தான் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போனவங்க நம்ம என்ன செய்கிறதில்லை சொல்கிறதில்ல இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று சொன்ன சியாக்களை பார்த்தீங்கன்னா ருமிய பித்த செய்யோ சியா பற்றி இவருக்கு விமர்சனம் உண்டு என்று சொல்கிற அப்படி வந்தால் பெரும்பாலும் அது என்னென்னா அலியா உஸ்மானா ரதி அல்லா ஒன்று முற்படுத்தப்பட வேண்டியவர் என்று சொல்கிறவங்களுக்கும் சில பொழுதுகள் என்ன செஞ்சுருவாங்க இமாம் ஹாக்கிமுக்கு அந்த விமர்சனம் இருக்குது இமாம் ஹாக்கிம் முஸ் ஹாக்கிம் ரவாஹுல் ஹாக்கிம்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் முசன்ஃப் அப்துல் ரசாக் என்று சொல்கிறோம் அப்துல் ரசாக் இமாம் அப்துல் ரசாக்குக்கு அந்த விமர்சனம் என்ன செய்து இருக்குது அப்படின்னா அவங்களாம் ஷியாக்களா அவங்க ஷியாவாதிகள் இல்லை இந்த இப்படியான சில சில தஃதீல்களில் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரைட் இது எதுக்கு ரிலேட் பண்ண மட்டும் சொன்னால் நான் நபித்தோழர்களை நேசிக்கிறேன் அவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறேன் சொன்னாரே ஜமல் வாசிகள் யுத்தம் அப்புறம் சிப்பியன் யுத்தம் செய்தவர்களுக்கு நான் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறேன் நான் எனவே இந்த மகபத்தில் தானே ஷியா உடையிறாங்க நபித்தோழர்களை நேசித்தல் பாவ மன்னிப்பு தேடுதல் என்றதில் ஷியாக்களுடைய ராஃபிதாக்களுடைய பேசிக் கொள்கை முகத்தியாக்கள் நுசைரியாக்கள் இந்த மூணு பேருடைய கொள்கையும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் எல்லாம் காஃபிர்கள் யாரு இந்த நபித்தோழர்கள் எல்லாம் காஃபிர்கள் அப்போ அங்கே தான் என்ன செய்யுது அது ரிலேட் ஆகுது அதுதான் கொண்டு வந்து சொல்லுங்க சார் பிறகு <laughs> <laughs> அது வந்து அவர் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தான் அதுக்கு போனாங்கன்னு சொன்னால் அது பிள்ளை தவறு ஏன்னா அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் த ஒரு நேர்மையான ஆட்சி செய்யணும் என்றதில் மிக உறுதியாக இருந்ததில் அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு சந்தேகமே இல்லை அலி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சில பொழுதுகள் என்னது ஆட்சி என்று வந்திருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்திருந்தால் மிக என்னது நேர்மையாக மிக சிறந்த முறையில் அவருக்கு ஸ்தீர்ண தன்மை ஏற்பட்டிருந்தால் நிறைய ஆட்சியை செஞ்சு செஞ்சிருப்பார் ஆனால் அவருக்கு உதவ முன்வந்தவர்கள் பெரும்பாலும் என்ன அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதாக என்ன செய்யல இருக்கல அலி ரதி எல்லாம் அவனு கூஃபாவை வச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா முஹாவியாவுடைய கீழே உள்ள மக்களுடைய ஒற்றுமை உங்களுடைய வேற்றுமை கூஃபா மக்கள் அதாவது எதென்றாலும் சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பிரச்சனை பட்டு கொடுற அந்த தன்மை ஆனால் முஹாவியா ரதி எல்லாம் இருபது வருஷம் கவர்னர் இருபது வருஷம் ஹிலாபத்தில் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மகனை நியமிச்சிங்க கூட யாரும் என்ன செய்யல தடுமாறலைன்னா அவருடைய நிர்வாகம் இருந்தது அலி எல்லாம் நிர்வாகத்தில் சிறந்தவங்க என்ன பிரச்சனை கீழே இந்த மக்களுடைய சிக்கல் இந்த நிபந்தனையோடு வந்தாங்கன்றது இல்லை அதுலாம் கடைசி வரைக்கும் ஆட்சியை எடுத்துக்கல ரெடியாக தான் இருந்தாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் தான் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி மிம்பரிக்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க நான் மக்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் பார்த
உஸ்மான் ரதியுல்லா விட்டு விலகிற மாதிரி என்ன செய்யலை விலங்கல்ல உஸ்மான் ரதியுல்லா அவனவர்களை விட்டு விலங்குற மாதிரி விலகிற மாதிரி விலங்கல்ல அதனால உங்களை விமர்சிப்பதற்கு ஒரு வழியை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்றான் அப்புறம் தான் என்ன திருப்பி நீங்கள் பையத்துனா பேத்து உஸ்மான் ரதியுல்லா அவனுக்கு பைய செய்கிறாங்க அப்புறம் எல்லாரும் மனுஷன் அலி ரதியுல்லா அவனு செஞ்சாங்க பைய செய்தார்கள் அப்படின்ற ஃபாத்தி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரலாறு அதாவது ஃபாத்திமா ரதி அல்லா ஹன்னா இருக்கின்ற காலம் வரும் வரைக்கும் அலி ரதி அல்லா அவளை பற்றி ஒரு பார்வை என்ன செய்யும் மக்கள்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கம்பீரமாக இருக்கும் ஃபாத்திமாரோட மரணத்துக்கு பின்னால் எப்படி இயல்பில் என்ன செய்யும் ஒரு கம்பீரம் ஒன்று என்ன செய்யும் அலி ரதி அல்லாவுடைய மரியாதை கம்பீரமெல்லாம் இருக்கும் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா ரசூலான மகளை திருமணம் முடிச்சு ரசூலான மகளோட வாழக்கூடிய ஒரு மருமகன் என்று டைமில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை என்ன செய்யும் ஒரு அளவு குறையும் அது வரலாற்றிலும் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இதுதான் நாங்கள் இன்னைக்கு உள்ள செய்தி ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கணும்னா அபுபக்கர் ரதி அல்லா உணவர்கள் மாமனார் உமர் ரதி அல்லா உணவர்கள் மாமனார் அவர் ரெண்டு மகளே ரசூல் சலால் சென்ன செஞ்சுக்கிறாங்க முடிச்சுக்கிறாங்க உஸ்மான் ரதி அல்லா மருமகன் அழி ரதி அல்லா ரசூல் மருமகன் உஸ்மான் அல்லா ரெண்டு மகன் என்னது மகளை திருமணம் முடிச்சுக்கிறான் இவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு மகளை திருமணம் முடித்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் மாவியா ரதி அல்லா உணவர் எந்த வகையிலும் ரசூல் சலால் அவளை செல்லம் ஆனால் ரசூலாக மச்சா சரியா ரசூல் சலால் சமுடைய மச்சான் உம்மு ஹபீபா அபு சுஃபியானுடைய மகள் உம்மு ஹபீபா என்ன செஞ்சிருந்தாங்க முடிச்சிருந்தாங்க ஹைர் வரலாற்றுல அதாவது அடிப்படையே இல்லாத செய்திகள் ஹதீஸ் அச சகியான சைரீதிக்கும் கூட்டல் குறைச்சல் வரக்கூடிய அறிவிப்புகள் சகியான அதாவது கூட்டல் குறைச்சலும் இல்லை பொய்யும் இல்லை அப்படி சரியான செய்திகள் அதாவது இல்லை சகிகானதுக்கு சொல்லல இந்த மூன்று விதமான செய்திகளையும் அதிகமாக மூன்று விதமான செய்தியும் இருக்கும் இதில் தாரிஹு தபரி விதாய வன்னிகாய் அபுல் கதீர் ரெண்டுலையும் மூணு விதமானதும் இருக்கும் மட்டும் எடுக்கிற முயற்சி அரபுலகத்தில் நிறைய நடக்குது அதாவது இப்போ தமிழில் அல் விதாய வன்னிகாய் வருமாக இருந்தால் அந்த முயற்சியோடு அவங்க அதையெல்லாம் பார்த்து செஞ்சாங்கடா மிச்சம் நடக்குது ஆனால் அப்படி தான் சகிகுல் புகாரிலாம் செஞ்சுக்கிறாங்க மாஷாலாண்டு பிற்குறிப்புகள் அடி குறிப்புகள் எல்லாம் அவங்க கவனம் மேற்கொண்டு செஞ்சுக்கிறாங்கன்றது விளங்குது அதே மாதிரி விதாய வன்னிகாய்க்கு இவங்க செய்வாங்களாக இருந்தால் அது என்னது மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படி செஞ்சாங்கடா ஆனால் அரபுலகத்தில் நடக்குது தாபரிய பிரித்து அவருடைய இஸ்நாதுகள்லாம் பிரித்து அதெல்லாம் முக்கியமாக நடக்கு ஏன்னா இந்த நிறைய எனது இந்த வாக்குதி போன்ற அதாவர்களால் பொய்யான அறிவிப்புகள்லாம் என்ன செஞ்சுக்குது வந்திருக்குது நிறைய பொய்யான செய்திகள்லாம் வந்திருக்கு அவங்க வந்து சில பொழுது ஷியாக்களுக்கு சார்பாக பேசணும்னு பேசியிருப்பாங்க ஆட்சியாளருக்கு சார்பாக பேசணும்னு பேசி சில பொழுது சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா கிடைக்கிற செய்தியெல்லாம் நான் நிறைய சொல்கிறேன் என்ற ஒரு உணர்வுலேயே என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பேசியிருப்பாங்க அதனால் இமா மஹமது பின் ஹம்பல் சொல்கிறாரு மூன்று விஷயத்துக்கு உசூலே இருக்காதுண்டு மூன்று விஷயத்துக்கு உசூலே அதில் ஒன்று என்ன இந்த தாரீஃப் வரலாறு இரண்டாவது வந்து தஃசீர் உசூலை இருக்காதுன்னா அஸ்தினாதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அடையாளம் கண்டு அதில் செலக்ட் பண்ணி வெளியே வரதுன்றது என்னது மிச்சம் இதாக இருக்கும் ஒன்றது தாரீஃப் ரெண்டாவது தஃசீர் மூன்றாவது சிறப்புகள் ஃபதாயில் மூன்றாவது சிறப்புகள் இதுக்குள்ளே வந்து போனீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே போயிட்டு ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இந்த இந்த சுறானுக்கு இந்த சிறப்பு இந்த வசனத்துக்கு இந்த சிறப்பு இந்த சூறாக்கு இந்த சிறப்புன்னு ஒரு பெரிய செய்தி வர தான் இந்த செய்தியை இவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு ஓ இது டஸ்ட் பண்ணும் முகமல் பின் இஸ்மாயில் நினைக்கிறேன் இது வந்து சரியாக உண்மையாக பொய்யான்னு என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் என்றதுக்காக போகிறார் ஷேக் ஷேக்ட கிறார் உங்களுக்கு யார் சொன்னார் எனக்கு இன்னும் ஷேக் சொன்னார்ன்னு போகிறார் அவர்கிட்ட போகிறார் இஸ்லாத்தோட மட்டும் பூர்த்தியாகி கிடையாது வாழ்கிறவங்களெல்லாம் பார்ப்பு மட்டும் போகிறாரு அவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் சொன்னார் எனக்கு இன்னும் சேர்க்க சொன்னார் இப்படி மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது அறிவிப்புக்கார் ஒரே காலப்பகுதியில் போனால் அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா இது நம்மளுக்கு யாரும் சொல்லலை சரியா நான் சொல்கிற ஸ்டேலில் தான் சொன்னாங்கன்னு இல்லை நான் சொல்கிறேன் சரியா இது நமக்கு யாரும் சொல்லலை ஆனால் ஏதோ மக்கள் குரவானை விட்டு புறக்கணிக்கிறத பார்த்து நம்ம ஒவ்வொன்றா வச்சு விட்டோன்னா ஒவ்வொரு சூரத்துக்காக ஒவ்வொன்று வச்சுக்கணும் அப்போ இப்போ அவங்கட நோக்கம் நல்ல நோக்கம் கர்ராமியான் ஒரு குரூப் இருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ரசூல் மண் கதிபா அலைய முத்தா அமிதன் ஃபலிய தபவ மக்காதோ மீனார் என் மீது யார் வேண்டுமென்று எட்டு கட்டுகிறாரோ அவர் நரகத்தை தங்குமிடமாக கொள்ளட்டும் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் ரசூல் நாங்களுக்கு எதிராகலாம் எட்டு கட்டலை ரசூல் நாங்கள் மீது எட்டு கட்டலை ரசூல் நாங்களுக்காக எட்டு கட்டுறோம் நாங்கள் யாருக்காக எட்டு கட்டுறோம் ரசூல் சலால் சம் அவர்களுக்காக எட்டு கட்டது கர்ராமியான்னு சொல்லி ஒரு குரூப் விளங்கிட்டா அப்போ இந்த மாதிரி எட்டு கட்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னா மக்கள் அதை பார்த்து பயந்து அப்படி உண்மையிலே அந்த மக்கள் வந்து பொய்ய சொன்னால் நிறைய என்னது
அதனுடைய அர்த்தத்தாக அதனுடைய வேர்வையிலையும் தண்ணியை குறைச்சிக்கணும் எட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி குதிரைக்கு வேறு வருது இல்லையோ அதை தான் நீங்கள் நினைக்கிறேன் இந்த குதிரைக்கு வேர்வை இல்லாதனால தான் அந்த அல்லா படைச்சான் பாருங்கள் அதனால் வேர்வை காணாமல் போயிட்டேன் சொல்கிறதுக்கு தான் இதை என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அதை கொண்டு வந்து செஞ்சிருக்கலாம் தெரியாத சரியா அது சொல்லலாம் அல்லா வளம் சரியா இது அப்படி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நினச்சேன் அது இதை என்ன சொன்னால் கிதாபு வந்து கிதாபுல் மௌது அதனிமா பிபுனுல் ஜோசியர் புத்தகம் எழுதினார் எட்டு கெட்டப்பட்ட செய்திகள் அண்டு அதில் பிரி இப்படி நீம ஃபிக்கு படிக்கிறோமே நம்ம தகாரா தொழுகை நோம்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜண்டு அதில் அவர் அப்படி கொண்டு வருவார் அதாவது இந்த பாபுல் வந்து எட்டு கெட்டப்பட்ட செய்திகள் இந்த பாபுல் வந்து எட்டு கெட்ட அப்போ பார்த்து இவ்வளோ பாகம் அது நாலு பாகம் அவ்வளவுக்கு எட்டு கெட்டப்பட்ட செய்திகளை படிச்சுக்கிறான் விளங்கிட்டா ஒரு அறிஞர் ஒரு மா மாணவருக்கு த முழு ஹதீசையிலையும் பாடமாக கொடுத்தாரா பாடமாக கொடுத்துட்டு மகனை அழைச்சி சொன்னாரா இவ்வளோ நாள் நீ பாடமாக்கினதுனால லைஃபான ஹதீசர் இதுக்கு பிறகு தைரியம் பண்ணி எந்த ஹதீசை என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் எல்லாமே என்ன சாஹிதான்னு சொன்னாரா அப்படின் ஒரு வரலாறு செய்தி சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவு உறுதியான செய்தியை தெரியாது இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்து இருக்கு வரலாறு மிச்சம் கவனமாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் இதில் நம்ம தேவையில்லாமல் உளுந்தோம்னு சொன்னால் நிறைய நல்ல மக்களை தேவையில்லாமல் விமர்சிச்சு என்ன செய்வோம் போவோம் அடுத்து சில பொழுது விமர்சனம் உண்மையாகவும் இருக்கும் அந்த விமர்சனத்தை எப்படி கையாளணும் என்ற ஒரு அறிவு சில பொழுது நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது இருக்க இல்லாமல் இருக்கும் இது இப்படி தான் இருக்கேன்னு சொல்லி திடீர்னு ஃபெஸ்ட்டுக்கு போனால் நம்மளுக்கு அப்படி தான் என்ன செய்யும் அது தோன்றும் அல்லாஹூ அலம் சுபான கல்லாம் அபி ஹம்தி ஷதல்லா இலாஹில்லாம் தஸ்தஃபுறுக்க வாத்தோபு